சார் லைன்ல தான் இருக்காரு ஐபோன் வந்து அவரோடது தான் அப்படியா ஆமா சார் வணக்கம் ஆரம்பிச்சலாமா அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் வித் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நானூத்தி எழுபத்தி எட்டாவது நிகழ்ச்சி வழக்கம் போல திருமதி ரேணு மீரா இணைஞ்சிருக்காங்க நம்ம நம்மளுடைய ஜெயகாந்தன் அவர்களின் கதைகளுக்காக எப்பயுமே நம்ம அவங்க அவங்களோட கதையை கேட்டு ஒரு அலசல் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட திருமதி ரேணு மீரா வந்து ஆன்லைன்ல கதை சொல்லி ஒரு வருஷம் இன்றைக்கு நிறைவடையுது அந்த ஒரு வருஷத்தின் நினைவாக நாம எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் அப்ரிசியேஷனுக்காக ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுக்கலாம் பிளான் பண்ணி அவங்களுக்கு கூடவே ஜெயகாந்தினி அப்படின்ற ஒரு பட்டமும் கொடுக்குறணுமா சோ அதனால அவங்களுக்கு அவங்களோட சர்டிபிகேட் இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு இன்று முதல் ஜெயகாந்தினி என்று அழைக்கப்படுவார் திருமதி ரேணு மீரா அவர்கள் ஒரு வருட சாதனைக்காக உங்கள் உங்களுடைய அருமையான ஒரு பயணம் இந்த பயணத்திற்காக இந்த மைண்ட் யுவர் மைண்ட் ஒரு பாராட்டுதலையும் அன்பும் ஆஹ் மகிழ்ச்சியும் தெரிவித்து கொண்டு நம்மள அனைவரோட கரகோசத்தோட உங்களுக்கு இதை வழங்குறோம் எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒரு கை தட்டலாம் மகிழ்ச்சி மிகவும் நன்றி உங்களோட ஐ திங்க் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைஞ்சு இருக்கிற ஒரு பவாட் சில சொல்லத்துறை சார் வந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் அவரையும் நம்மளுடைய குழுவின் சார்பாக வரவேற்கிறோம் இருக்கீங்களா சார் அவரால பேச முடியுமான்னு தெரியலாரு உங்களுடைய இணைப்புக்காக எங்களுடைய குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நேரம் இன்றைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு தினத்திற்காக ரமேஷ் ஒரு கவிதை வாசிப்பார் அதையும் நம்ம கேட்டுக்கொண்டு பிறகு திருமதி ரேணு மீராவோட கதையை கேட்கும் ராமேஷ் இந்த நேரம் உங்களுக்காக அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க இந்த பேசி கொண்டிருந்தீங்களா அந்த நேரத்துல தான் எழுதுனேன் நன்றாக இருந்தாலும் நல்லா இல்லாம கை தட்டுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துல எழுதுந்து தமிழ்நாடு என்றே அன்பாய் அன்னை தமிழ் ஆசையாய் முன்மொழிய வழிமொழிந்து வழி பிறந்து பிறந்ததம்மா மனக்கும் கற்பூர பெட்டக தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு என்றே அன்பாய் அன்னை தமிழ் ஆசையாய் முன்மொழிய வழி மொழிந்து வழி பிறந்து பிறந்ததம்மா மனக்கும் கற்பூர பெட்டக தமிழ்நாடு வானில் நனி சிறந்த தமிழ்நாடே தவமா தவமிருந்து வரமாய் வந்த பொன்னாடே கருவாகி திருவான தமிழ் தாய் நாடே தமிழ் நெஞ்சங்கள் சங்கமாகும் தேன் கூடே வானில் நனி சிறந்த தமிழ்நாடே தவமிருந்து வரமாய் வந்த பொன்னாடே கருவாகி திருவான தமிழ் தாய் நாடே தமிழ் நெஞ்சங்கள் சங்கமாகும் சங்கமிக்கும் தேன் கூடே சுண்ட காய்ச்சிய பாலில் தோய்த்து சொற்சுவை பொருட்சுவை கலந்த சங்க தமிழால் சுண்ட காய்ச்சிய பாலில் தோய்த்து சொற்சுவை பொருட்சுவை கலந்த சங்க தமிழால் பாமாலை பாடி பூமாலை சூடி அகமகிழ்ந்து முகமகிழ்ந்து மெய் மறந்து அகமகிழ்ந்து முகமகிழ்ந்து மெய் மறந்து நா வசைத்து நா மணக்க வாழ்த்து மகிழ்கிறேன் நா வசைத்து நா மணக்க வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன் கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடே புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடே கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடே புகழ் கம்பன் பிறந்த தமிழ்நாடே சுவை கரும்பே சுவை அரும்பே செங்கருமே வாழ்க தமிழ் வாழ்க தமிழ்நாடு வணக்கம் மகிழ்ச்சி அருமை உங்கள் மூலியமாக நாங்கள் இந்த தமிழ்நாடு தினத்தை கொண்டாடுகிறோம் உங்களுடைய அருமையான கவிதைக்கு இந்த சபை 
ஒரு மகிழ்ச்சி மண்பம் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நேரம் திருமதி வேணுமீரா அவர்களுக்காக நீங்கள் உங்கள் உரையாடல் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் இது ஏன்னா ஜெயகாந்தன் அப்படிங்கிறவர் வந்து கூடவே இருந்து பார்த்து பழகி இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு அவரோடத வந்து உள்வாங்கி இப்படி ஒரு மேடை கிடைச்சு அது ரொம்ப எனக்கு பக்குவப்படுற அந்த ஒரு வயசு வந்து அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இந்த கதைகளை உளவியல் ரீதியா உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய இந்த நாளுக்காக நான் ரொம்ப நாளா காத்துட்டு இருந்து அதற்கு எனக்கு வந்து இரண்டு பெரிய தளங்கள் வந்து வாய்ப்பளித்து அதில் ஒரு தளம் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு அங்கீகாரமும் கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது ரொம்ப பெரிய ஒரு இந்த பிரபஞ்ச சக்தியுடைய ஆசீர்வாதமா நான் இதை எடுத்துக்கிறேன் நான் தொன்று தொட்டு செஞ்ச ஒரு வேலையை நீ செய் செஞ்சுக்கிட்டே இரு அதற்கான அங்கீகாரம் வந்து உனக்கு தானாக சேரும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நான் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தொன்று தொட்டு நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு இதுல ரொம்ப பெரிய ஒரு முக்கியமான மூணு விஷயம் இன்னைக்கு சொல்லணும் எனக்கு வந்து இந்த தளத்துல வாய்ப்பளித்து எனக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து செய்மா எல்லாம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன ஸ்டீஃபன் சார் இந்த ஸ்டீஃபன் சாரை வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியது முத்தையா சார் இன்னைக்கு முத்தையா சார் இங்க இருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியாது மணிக்கணும் வித்யாராமநாதன் சார் இருப்பாங்கன்றது எனக்கு தெரியாது என்னுடைய முதல் முதல்ல நான் வந்து ஜெயகாந்தனுடைய கதைகளை சொல்லும் பொழுது இதுதான் பிரபஞ்ச சக்தியுடைய பெரிய ஒரு மேஜிக் முதல்ல அவருதான் வந்து இத தொக்கு துவக்கி வச்சாரு இன்னைக்கு அவர் வருவார்னு எனக்கு தெரியாது இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா வந்திருக்காரு இது வந்து இதுதான் வந்து இந்த ஓபன் டு யூனிவர்ஸ் அந்த யூனிவர்ஸ் வில் அடுத்தது நான் வந்து கதைகளை படிக்கிறத வந்து நிறைய நீங்க எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க யூடியூப் ஆடியோஸ் இருக்கும் நிறைய வந்து பாட்காஸ்டிங் இருக்கும் கதைகளை வந்து படிக்கிறது ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் அந்த மாடுலேஷன் படி படிக்கிறது ரொம்ப கடினம் சிறப்பான விஷயமும் கூட எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை என்னன்னா கதைகளை இப்படி படிக்கிறாங்களே அதை கதை சொல்லக்கூடாதா அது எங்கேயாவது தப்பு வந்துடுமா ஏன்னா நம்ம கையால ஆசைப்படுறது வந்து ஒரு சுர அவருடைய கதைகளை நம்ம சொல்ல நினைக்கிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த அவா கதை சொல்றேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவா சலதுரை சார் வந்து கதையை உள்வாங்கி அவருடைய பாணியில வந்து அந்த கதைய ரொம்ப அழகா சொழட்டி சொழட்டி அடிப்பாரு ஒரு பக்கம் அவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளனா பேசுவாரு ஒரு பக்கம் வந்து வச்சு பாக்கணும் அந்த இடத்தெல்லாம் அப்படி சொல்லுவாரு அப்புறம் அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்போ கதைய சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் எனக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ள எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை அதிகரிச்சது ஸோ அப்ப அது அந்த ஒரு மானசீக குரு வந்து இன்னைக்கு இங்க வந்திருக்கிறாரு இதுவும் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி வந்து எனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு பிளஸ்ஸிங் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற பிளஸ்ஸிங் ஸோ இந்த மூணு பெரிய விஷயங்களும் இன்னைக்கு இங்க நிறைஞ்சிருக்கு ரொம்ப மனசுக்கு நிறைவா இருக்கு ஆஹ் ரொம்ப நெகிழ்ச்சியோட இந்த துவங்குறேன் இதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா திருப்பதிக்கே லட்டுங்கிற மாதிரி தான் வந்து இன்னைக்கு வந்து சார் சொன்ன ஒரு கதைய தான் இன்னைக்கு என்னுடைய பாணியில் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப முயற்சியோட சொல்ல வைத்திருக்கேன் ஆஹ் இன்று வழக்கமா நான் சொல்ற மாதிரி தன்னுடைய எழுத்து ஆளுமையினால இரண்டு தலைமுறைகளை ஆட்சி செஞ்சு கொண்டு வந்த திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் கதைய தான் வழக்கமா நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இன்று நாம் அவருடைய ஒரு நாவலை பார்க்கலாம் குரு நாவல் ஃபுல் ஆஃப் எமோஷன் லவ் ஒரு ஒரு அது ஒரு மாதிரியான ஒரு கதைங்க அத சொல்லும் போதே வந்து எனக்கு அப்படியே அது மனசு வந்து சில நேரத்துல சந்தோஷத்துல தித்திக்கும் சில தடவை வந்து ரொம்ப எமோஷனலா கனெக்ட் ஆகும் போது தித்திக்கும் இது அந்த மாதிரி தித்திக்கிற மாதிரியான ஒரு கதை ஆஹ் இந்த கதையின் பெயர் எங்கோ யாரோ இந்த கதை வந்து நான் படிக்கும் போதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கதை இதுல நடுவில் ஒரு மூணு இடம் வரும் அந்த மூணு இடத்துல வந்து நான் ரொம்ப கனெக்ட் ஆன ஒரு கதை அந்த கதைய வந்து சார் சொல்லும் போது கேட்கும் போது அது வேற மாதிரியான ஒரு உணர்வு கொடுத்துருக்கு எனக்கு இந்த கதை வந்து பல விஷயங்களை உளவியல் ரீதியாகவும் ஆஹ் புரிய வச்ச ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆளுமை நிறைந்த கதை அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த கதைய பாக்கலாம் எங்கோ யாரோ யாருக்காகவோ கதையோட பேரு கேட்டாலே நமக்கு ஒரு மாதிரி என்னவோ இருக்குல்ல அப்படின்னு தோணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற கதை தான் இது 
கதை படம் ஆரம்பிக்கும் போதே செம்ம சீனுங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாண்டிச்சேரியில என்ஜாய் பண்றதுக்காக சென்னையில இருந்து கிளம்பி போறாங்க ஏர்லி மார்னிங் போறாங்க ஒருத்தர் வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து சென்னையில இருக்கக்கூடிய அவருடைய நண்பரை பாக்கிறதுக்காக சென்னைக்கு வர்றாரு வந்துட்டு அவங்க ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து ஜாலியா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டிச்சேரி போறாங்க போனா அங்க வந்து காலையில ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங் கிளம்புறாங்க ஸோ சீக்கிரமா போயிடுறாங்க போயிட்டு வழக்கமா நம்ம வந்து பசங்க எல்லாரும் பாண்டிச்சேரியில இவங்க வந்து பசங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு குடும்பம் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு வயது உடையவங்க தான் ஆனா அதுல ஒருத்தர் வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவர் வந்து வாழ்க்கைய நல்லா வாழ்ந்து நல்ல பண செழிப்போட அனுபவித்த ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து குடும்பத்தின குடும்பத்துல இருக்கிறவர் தான் பட் இருந்தாலும் அவர் ஃப்ரெண்டோட சேர்ந்துட்டு அவர் ஜாலியா போறார் ரெண்டு பேரும் ஜாலியா ரெண்டு ஆண்கள் வந்து பாண்டிச்சேரி போனாலே வந்து ஒரு ஜாலி தான் போட்டு நாங்க ஒரு ரூம போடுவோம் அப்படின்னு போட்டு ஒரு காலையில ஏழு மணிக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு நாலு பாட்டில் பீரை காலி பண்ணிட்டாங்க ஜாலியா காலி பண்ணோன்னே இந்த இடத்த நிறைய பண்றது வந்து அந்த ரெண்டு பேர்ல சென்னையில வாழக்கூடிய ஒரு ஒருத்தர் தான் வந்துட்டு நிறைய பண்றாரு இந்த கதையை அவர் நிறைய பண்ற அந்த விதத்துல வந்து நம்ம படிக்க 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 அதை அப்படி கதையை அப்படி நல்ல ஒரு உள்வாங்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தது ஆஹ் இப்ப நான் வந்து அந்த நிறைய பண்றவரா இருந்துதான் இந்த கதையை முழுக்கவே வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் வழக்கம் போல என்னுடைய இதுல தான் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்போ இந்த குதிரைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா அதாவது இந்த பெயிண்ட் அடிக்கும் போதெல்லாம் அந்த உயரமான இது இருக்குமே ஸ்டூல் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப உயரமா இருக்கும் அந்த குதிரைன்னு சொல்லுவாங்க அது மேல ஏறி உக்காந்துட்டு நாலு பாட்டில முடிச்சுட்டு காலையில ஏழு மணிக்கு பீச்சை ரசிச்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் காலையில பாண்டிச்சேரியில நாலு முடிச்சதுக்கு அப்புறமே வந்து ஒரு லைட்டு வளரலோட ஒரு ஆனந்தமான ஒரு மிதப்புல ரெண்டு பேரும் வந்து ஜாலியா பேசின்னு இருக்கிறாங்க பேசிட்டே இருக்கும் போது பார்த்தோன்னா ஆஹ் ஒருத்தர் வந்து கடலை ரசிச்சுட்டே இருக்கிறாரு அதாவது இந்த வெள்ளக்காரர் கடல்ல அந்த சன்லைட் எல்லாத்தையும் அவங்க ரசிக்கிறாரு அதே நேரத்துல இவர் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த கார் பக்கத்துல ஒரு செகப்பு சேலை கட்டின ஒரு பெண் அந்த பெண் வந்து அந்த கார் ஓரத்துல அப்படின்னு நின்றுட்டு இருக்கிறான் தூரத்துல இருந்து அந்த பெண்ணும் அந்த பெண்ணோட புடவையையும் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் நான் ஏன் வந்து அந்த பொண்ணை பார்த்தேன்றது தெரியல ஆனா நான் பாக்குறேன் அந்த பொண்ணை அந்த பொண்ணோட சேலை காத்துல ஆடுது அங்க பக்கத்துல அந்த எரிஞ்ச துண்டுகள் இருக்குது இல்லையா அந்த எரிஞ்ச துண்டுகள் வந்து அந்த மணல்ல இருக்குது அதை வந்து தன்னோட பெருமிரலால அப்படி கோலம் போட்ட மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்து எதையோ யோசிச்சுக்கிட்டு ஆஹ் இதுல வந்து நிறைய அவர் எழுதிருக்கிற இது வந்து இந்த மல்லாட்டை அப்படின்ற வார்த்தை மல்லாட்டை அப்படின்னா குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல வேர்க்கடலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா இந்த பொண்ணு ஏன் காலையில ஏழு மணிக்கு நம்ம கார்கிட்ட நின்றுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு திரும்பி பார்த்த உடனே நான் நண்பரும் அவரும் வந்து சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அந்த பொண்ணை பாக்குறாங்க அந்த பொண்ணை பார்த்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் இறங்கி அந்த கார் கிட்ட போறாங்க கார் கிட்ட போனிட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து நிறைய வர்ணனைகள் இருக்கும் அந்த பெண்ணுடைய உருவம் அமைப்பு வர்ணனை இருக்கும் அந்த காரு அந்த கார் வண்ணிக்கிற அந்த இடம் இதை பற்றின வர்ணனைகள் எல்லாம் படித்தால் மட்டுமே வந்து உங்களால அத ரசிக்க ருசிக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்றேன் இவருக்கு வந்து அந்த பொண்ணை பார்த்த உடனே கிட்ட போயிட்டு அந்த வெள்ளக்காரர் கிட்ட வந்து வெள்ளக்காரர் என்ன பண்றாருன்னா கொஞ்சம் துணிச்சலோட போயிட்டு அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்கிறாரு வரியா கார்ல ஏறியா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னா அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம ஆ வரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுது சொல்லிட்ட உடனே சரி ரெண்டு பேருமா வந்து அந்த கார்ல அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போறதுக்காக வராங்க அந்த பொண்ணு வந்து கொஞ்சம் பேர் யோசிக்காம என் பக்கத்துல வந்து உட்காந்துச்சு அது பின்னாடி உட்காரோன்னு பார்த்தா என்னன்னு தெரியல எந்த பக்கம் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என் பக்கத்துல உட்காந்துட்ட உடனே என்னையே பாக்குது வெளியில வேடிக்கை பாக்குது அதுக்கப்புறம் அப்படியே தயங்கி தயங்கி பாக்குது நான் வந்து இந்த காரை ஸ்டார்ட் பண்றத பாக்குது என்ன கவனிக்குது அந்த பொண்ணு அதனால எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல பின்னாடி வந்து இந்த வெள்ளக்காரர் வந்து பின்னாடி உட்காந்துக்கிறாரு பின்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு அவர் கொஞ்சம் உரிமை எடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் அந்த பெண் அதாவது இவங்க வந்து முடிவு அந்த வெள்ளக்காரரும் இவரும் அந்த பெண்ணை நெருங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பேசிக்கிற விஷயம் என்னன்னா இந்த பெண் வந்து இந்த தொழிலை சேர்ந்தவளா இருப்பாளோ அந்த அந்த செக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொழிலை சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்களோ அதுதான் இருக்கும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது காலையில வந்துருது நைட்டும் கடைக்குல போல இருக்கு அப்படின்னு இவங்க
அது வந்து அந்த பொண்ணு வண்டியில ஏறிக்கிட்டு வண்டியில ஏறின உடனே அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுதுன்னா காரு நகர்ந்து ஆரம்பிச்ச உடனே ஊருக்குள்ள போகும்போது அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் அமைதியா அமைதியா இருக்குது கொஞ்சம் தலைய பீ வெக்கப்பட்ட பீ மறைச்சுக்கிட்டு ஊர்ல இருக்கவங்க யாரும் பாத்திரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மறைச்சுக்கிட்டு தலைய மறைச்ச உடனே ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேக்குறாரு அது ஒண்ணும் இல்ல ஊர் கொஞ்சம் வெளில போ சார் அப்புறமா பேசிக்கலாம் வெளில போ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தலைய கவனிச்சு இது பண்ணிக்குது பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறவர் என்ன பண்றாருன்னா எப்பவுமே இந்த இந்த மாதிரி பெண்கள் கிட்ட வந்து நடந்துக்கிற ஒரு பாணியிலேயே அவர் வந்து இதோட கழுத்த பிடிக்கிறதும் இதோட முடிய பிடிக்கிறதும் தோலை பிடிக்கிறதும் அப்படின்னு ஐயா சும்மாரு ஆஹ் கொஞ்சம் சும்மா இரு இது பாரு இங்க பாரு அது எப்படி அவசரப்பட்டு பாரு எப்படி மேல கை வச்சுன்னே இருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்கிட்ட சொல்றது வந்து எனக்கே ஒரு மாதிரி இருந்தது அந்த பொண்ணு வந்து யாருன்றத என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியல ஆனா அந்த பொண்ணு பார்த்தனா எனக்கு ஒன்னும் ரொம்ப ஒன்னும் இதுவா இல்ல கருப்பா இருந்துச்சு அந்த பொண்ணு அதாவது முகம் மட்டும் இல்ல கை அவளோட இடுப்பு எல்லாமே வந்து கருப்பான உருவம் அது மேல அவ கட்டியிருக்கிற அந்த நைலக்ஸ் புடவை வந்து ரொம்ப ஒரு இதுவா இருக்கு ஆஹ் என்னமோ வித்தியாசமான ஒரு கவர்ச்சி கொண்ட பொண்ணு மாதிரி தெரியுதா அப்படின்னு இந்த வெள்ளக்காரர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து எப்பவுமே இந்த கருப்பின பெண்கள் மேல ஒரு ஈர்ப்பு ஜாஸ்தி ஏன் அதுக்குன்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு இருக்கும் அவர் வந்து மாநிறமானவர் தான் வெளிநாடுகள்ல மாநிலமா இருக்க மாநிறமா இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப கருப்புன்னு தான் அவங்களுக்கே கணக்கு ஏன்னா இங்க இருந்து ரொம்ப ஃபேரா இந்தியன்ஸ் ரொம்ப ஃபேரா அங்க போனா கூட அங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலி இந்தியன்ஸ் தான் ஓ அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா ஆஹ் அந்த ஊருக்கு போன புதுசுல வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைய வந்து அவர் ஆசையா கொஞ்சிட்டு போவார் அந்த குழந்தை ரொம்ப அழகா இருக்கும் கண்ணெல்லாம் அப்படியே ப்ளூ கண்ணு நல்ல சப்பி சீஸ் டிம்பிள் சின் அந்த மாதிரி கேத்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தைய பாத்துட்டோடனே இவருக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துடும் ஆசை வந்துட்டு அந்த குழந்தைய வந்து போயிட்டு செல்லம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைகிட்ட போய் செல்லம் பண்றதுக்காக போய் உட்காருவாரு உட்காந்தா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணிடும் இவரோட இவரோட முகத்துல உமிழ்ந்துடும் பிடிக்காது அதுக்கு போயிடும் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தையுடைய அம்மா வந்து இது செஞ்ச தன் குழந்தை செஞ்சது தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரியே இல்லாம அந்த குழந்தைய வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அது இவருக்கு ரொம்ப இன்சல்ட்டா போயிடும் அப்படின்னா என்ன வெள்ளக்கார குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் கூடாதா நம்ம வந்து அந்த குழந்தைங்க கிட்ட வந்து இது பண்ண கூடாதா அப்ப நம்மள வந்து கருப்பினத்தவர்கள் மாதிரி தானே இவங்க கவனிக்கிறாங்கிற மாதிரி அவர் மனசுல பதிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா கருப்பினத்தை சேர்ந்த நிறைய நண்பர்கள் அப்புறம் பெண் தோழிகள் அவருக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து அவரு வந்து விருப்பப்பட்டு போற பெண்கள் கிட்ட இவர் டிமாண்ட் பண்ணியே கேட்பாரு எனக்கு கருப்பினத்து பெண் கூட தான் எனக்கு இருக்கணும்னு கேட்டுட்டு கூட போவாரு அவர் யாருன்னா இந்த வெள்ளக்காரர் வெள்ள அதாவது வெள்ளக்கார நாட்டுல இருந்து வந்தவர் அவர் வந்து இந்தியன் தான் ஆனா ஆஹ் இதுல அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்கிறவர் என்ஆர் என்ன சொல்றோம் அந்த மாதிரி அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுவாரு அதுல இருந்து இவங்களுக்கு கருப்பு மேல இவருக்கு ஒரு ஈர்ப்பு ஜாஸ்தி அவர் என்ன சொல்லுவாரு இந்த கருப்பா தான் இருக்கிறா ஆனாலும் செம்மையா இருக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் இருப்பாரு இவரு சும்மா இல்லாம அந்த பொண்ணை சீண்டிக்கிட்டே இருப்பாரு இந்த கழுத்து கிட்ட கை வைக்கிறது அதெல்லாம் அப்போ அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஒரு கூச்சப்பட்டுக்கிட்டே வந்து இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒண்ணா இவர் இந்த வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருந்துட்டு சரி ஆஹ் இப்போ என்ன பண்ணலாம் பீர் தேர்ந்து போச்சு பீர் வாங்கலாமா பீர் வாங்க வேண்டாம் இது இருக்குது கல்லு கடை இருக்கு கல்லு கடையில போயிட்டு கல்லு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னு எங்க இருக்கு எங்க கல்லு கல்லு கடைனா எங்க இருக்காது ஏதோ இந்த சோளக்கொலை இருக்குல்ல சோளக்கொலை தான்னா கல்லு கடை தான் அங்க போயிட்டு நம்ம கல்லு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சரி க கல்லு கடைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சரி இந்த பொண்ணு கிட்ட வந்துட்டு கேட்கலாம் நீ வந்து என்ன பண்ற எங்க கூட அங்க வரைக்கும் வரியா ஏன்னா கார் அங்க போகாது கார நிறுத்திடுறேன் ஆஹ் நீ நடந்து போயி அங்க போய் கல்லு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு ஆஹ் நான் கார்ல எல்லாம் நான் தனியா எல்லாம் இருக்க மாட்டேன் நானும் வரேன் எங்க வரேன்னா அங்க போலாம் அங்க வந்து புளிய மரம் இருக்கு அந்த புளிய மரத்து கிட்ட நான் உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோட எல்லாருமே இறங்கி மூணு பேருமே அந்த சோளக்குள்ளக்குள்ள நடந்து போவோம் நடந்து போக போக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன வர்ணனை ஒண்ணு இருக்கும் அதாவது ராமர் லக்ஷ்மணன் சீதை மாதிரி அவங்க மூணு பேருமே வந்து அந்த சோளக்கொல்லைக்குள்ள நடந்து போனாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன வர்ணனை இருக்கும் அந்த வர்ணனைய வந்து படித்தால் மட்டுமே உங்களால அதை ரசிக்க முடியும் அதுக்கப்புறமா அங்க போவாங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறமா அந்த இடத்துல வந்து கல்லு கடைய வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு விவர ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க
அங்க வந்து ஒரு அந்த காலத்துல வந்து திருநங்கை அப்படிங்கிற வார்த்தை கிடையாது அதனால அவர் வந்து அலி அப்படிங்கிற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தியிருக்காரு அவங்க வந்து சமைச்சிட்டு இருப்பாங்க அதாவது மீனை வறுத்துட்டு ரத்த பொரியல் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து இது மாதிரி எல்லாம் வெரைட்டிஸ் வச்சிருப்பாங்க எப்போனா காலையில ஒரு எட்டு மணி எட்டரை மணிக்கு எல்லாமே வந்து இதெல்லாம் இருக்கும் கல்லுக்கடை இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து சமைச்சு கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த திருநங்கையுடைய அந்த பாஷை எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கும் வாசமே வா 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு தா ரத்த பொரியல் இருக்கு ஜூடா இது சாப்பிடு வா 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 அப்படின்னு சொல்லி அந்த திருநங்கை கூப்பிடுறதும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஓனர் அந்த கடையுடைய ஓனர் வந்து அந்த கள்ளுக்கடை ஓனர் பக்கத்துல இருப்பாரு அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது போட்டு மேல உட்காந்து அதுக்கு மேல ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு சாமி படம் வச்சு அந்த சாமி படத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஃபுல்லா டெக்கரேட் எல்லாம் பண்ணி காலையிலேயே ஃப்ரெஷ்ஷா அந்த பூ எல்லாம் போட்டு அவரும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா பெரிய பொட்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அதாவது ரொம்ப ஒரு மெஜஸ்டிக்கா அவர் வந்து அந்த கல்லுக்கட்டையுடைய ஓனர் வந்து அங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறதும் அதை ரசிச்சு 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 வந்து வர்ணிச்சு வர்ணிச்சு எழுதியிருப்பாரு ஒவ்வொரு இன்ச்சா வர்ணிச்சு வர்ணிச்சு எழுதியிருப்பாரு அப்போ அந்த கல்லுக்கடையுடைய சூழல் அந்த ஓலை தான் போட்டிருக்கோம் அந்த ஓலை இதுல வந்துட்டு இவங்க உள்ளுக்கு அவர் உட்காந்துருப்பாரு கல்லுக்கடை அதுக்கப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இந்த கேன்ல ஊத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த உடனே அவர் வந்து இல்ல இந்த சமயம் இதை குடிச்சுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த உடனே ஆஹ் இல்ல இல்ல நீங்க கேன்ல ஊத்திருங்க நான் குடிச்சுக்கிறோம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நீ இங்கேயே குடி இங்க குடிச்சு எப்படி இதுன்னு பாத்துட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா அங்கேயே வந்து இவங்க ரெண்டு டம்ளர் குடிப்பாங்க அந்த இடத்துல ஒரு மூணு வித்தியாசமான நபர்களை வந்து அங்க பார்க்க முடியும் ஒன்னு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு படிச்ச நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஆள் அவன் வந்து அந்த இடத்துல பார்த்தாக்கா குடிச்சிட்டு சார் நமக்கு ஒன்னு வாங்கி கொடு சார் அப்படின்னு வந்து பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி கேட்கறதும் அவன் வந்து போட்டிருக்கிற உடை வந்து எந்த அளவுக்கு கிழிஞ்சு போன ஒரு அரணிஜார் போட்டுட்டு தன்னுடைய உறுப்புகள் எல்லாம் தெரியற அளவுக்கு இருக்கும் ஆனா அந்த ஒரு உணர்வு கூட இல்லாம ஏதோ ஒரு விரக்தி ஒரு வேலை படிச்ச படிப்புக்கு வேலை இல்லையா இல்லைன்னா அவன் வந்து வாழ்க்கையில ஏதாவது விரக்தி அடைஞ்சிட்டானான்னு தெரியாத ஒரு சூழல்ல அவன் தள்ளப்பட்டு அவன் வந்து மேல மேல குடிச்சிட்டு ரொம்ப ஒரு உடலும் நலிஞ்சு மனதளவிலும் ரொம்ப நொடிஞ்சு போயிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அவனுக்கு வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவனுக்கு ஒண்ணு கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி கொடுத்துருவாங்க சார் அவன் அப்படிதான் சார் கேட்டுனே இருப்பான் அதெல்லாம் வாணான்னு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் வாங்கி கொடுப்பான் வாங்கி கொடுத்தா அவன் குடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் போனா அங்க ஒரு அஹ் மரத்தடியில ஒருத்தன் வந்து உட்காந்துட்டு இவர் பார்த்தோன்னா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சலாம் போடுறது இந்த ஒரு குடிகாரங்களுக்கே உள்ள ஒரு அஹ் பாணியில ஒரு சலாம் போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை செஞ்சோன்னா ஆஹ் சரி சரி நான் உட்கார சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்களும் அது எல்லாத்தையும் வாங்கினோன்னா அங்க வந்து தோசை சூடா தோசை ஆவி பறக்க தோசை இருக்கும் சோ தோசை எல்லாத்தையுமே வாங்கி எடுத்துட்டு இவங்களும் வந்து என்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு ஆஹ் ரத்த பொரியல் அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு இவங்க வருவாங்க ரிட்டர்ன் வரும்போது அந்த பொண்ணு வந்து அந்த இடத்துல கார்ல இருந்து ஒரு விருப்பு விரிச்சு அதுல வந்து உட்காந்துட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் டம்ளர் வச்சுட்டு அது இருக்கும் என்ன இவ்வளவு நேரம் பண்ணிட்டீங்க நான் எவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சு நீங்க எங்க போயிட்டீங்களா பயந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த இடத்துலதான் நான் ரொம்ப நெகிழ்வா இருந்தது இதைதான் நான் உங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னே நினைச்ச விஷயம் என் ஃப்ரெண்டு அங்க உட்காந்துட்டான் முன்னாடி அவன் வந்து என்ன கிண்டல் பண்ணிட்டே இருந்தான் டே அந்த பொண்ணுக்கு ஊமலதான்டா கண்ணு உன்னதான்டா பாத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கான் எனக்கு நான் அதெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மனசளவுல எனக்கு ஒரு நெகிழ்வு இருந்துட்டுதான் இருக்கு அந்த பொண்ணு மேலையும் அவன் மேல ஒரு ஈர்ப்பு இருந்துட்டுதான் இருந்தது என்ன இருந்தாலும் இது மாதிரி ஒரு பொண்ணோட இப்படி ஒரு வெளியில வர்றது அப்படிங்கறதே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு உணர்வு தானே அதையும் நான் கொஞ்சம் ரசிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் என் ஃப்ரெண்ட் என்ன சீண்டிக்கிட்டே இருந்தான் இப்ப பார்த்தாலும் என்னடா என்ன உங்ககிட்ட தான் வந்து உட்காருது உங்ககிட்ட தான் கேக்குது உங்க பக்கத்துல தான் உட்காருது அப்படின்னு நல்லா தான் இருக்கு அது இருந்தாலும் கொஞ்சம் மாதிரியா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு தான் திடீர்னு என்ன ஆச்சு பொண்ணுகிட்ட வந்து நீ என்ன இது என்ன உனக்கு தொழிலா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் கேட்டிருக்க கூடாதோன்னு தோணுச்சு ஆனா அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அவளோட கதைய வந்து நறுக்குன்னு ரொம்ப அழகா என்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சா நெல்லிக்குப்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணு அது பதினெட்டு இருபது முப்பத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு வயசு தான் இருக்கும்
அங்க வழக்கு எப்ப பார்த்தாலும் வீட்டுல சண்டைனா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறது அந்த போலீஸ்காரங்கிட்ட பேசுறது அவன் வீட்டுக்கு வந்து இந்த ஆளை மிரட்டுறதுன்னு அந்த போலீஸ்காரனோட இவளுக்கு ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டதுனால அவன் கூடவே இந்த பொண்ணு கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கு அந்த பொண்ணு அவன் வந்து ஊருக்குள்ள இவளை எல்லாம் குடுத்தன வைக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு வெளியில ஒரு கொட்டாவை போட்டு அந்த இடத்துல குடுத்தன வச்சுட்டான் குடுத்தன வச்சவன் அப்புறம் அந்த பொண்ணு சொன்ன விஷயத்த நிஜமாவே வருத்தமான ஒரு விஷயம் தினமும் அடிக்கிறான் சார் என்ன தினமும் கொள்றான் காலையில அஞ்சு மணிக்கு ஏஞ்சு அடி அடின்னு அடிக்கிறான் கழுத்துல போட்டிருந்தது காதுல போட்டிருந்தது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வச்சுட்டான் இப்ப எடுத்து தர அப்ப எடுத்தாந்து தரேன்னு சொல்றான் இது வரைக்கும் ஒன்னுத்தையும் எடுத்தாந்து கொடுக்கல அவங்க கிட்ட அடி வாங்கியே செத்துன்னு கிடக்குறேன் அடி வாங்கினா கூட பரவாயில்ல சார் பசிக்கும் இல்ல பசிக்கு சோறு கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது நான் எங்க போறது இவன் கொண்டது கொடுத்தா தானே மாசத்துல ஒரு தடவை ரெண்டு வாட்டி வருவான் அவ்வளவுதான் அது வர்றதுக்கு அது கூட எதுக்கு வருதுன்ற அதுக்கு ஏதாவது உடம்பு ஆறி போயிருக்குதுன்னா ஆசை பண்ணிச்சுன்னா வரும் வந்துட்டு போயிரும் அப்புறம் தனியா கிடக்கணும் சார் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க வேதனையா இருக்கும் சார் அதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இன்னைக்கு காலையில கூடதான் அஞ்சு மணிக்கு ஏஞ்சு வந்து இன்னும் நினைச்சான்னு தெரியல அச்சு இன்னும் தான் பாருங்க அவங்கனால செம்ம கோம் ஆயிடுச்சு எனக்கு அதனாலதான் அந்த சார் கூட்டுச்சுன்னு பொண்ணை கலந்து வந்துட்டேன் இந்த விஷயத்த எனக்கு கேட்கும் போது ரொம்ப வேதனையா போயிடுச்சு பொண்ணோட நிலைமைய நினைக்கும் போது எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல ஆனா அந்த பொண்ணோட அழகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எனக்கு நல்லா தெரிய ஆரம்பிச்சு சார் நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்டுச்சு அந்த பொண்ணுக்கு பசி காலையில இருந்து எதுவுமே சாப்பிட நேத்து காலையில சாப்பிட்டதோட சரின்னு சொல்லுது என்னால மனசு தாங்கவே முடியல அதுக்கப்புறமா அந்த பொண்ணுகிட்ட தோசை போட்டு கொடுத்து சாப்பிட சொன்னேன் அந்த தோசையும் அந்த குழம்பையும் வச்சு அது சாப்பிட்டுச்சு இந்த நேரத்துலதான் என் ஃப்ரெண்டும் நானும் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த பேசிக்கிட்டோம் அவனுக்கு என்னன்னா என் கூட அந்த பொண்ணு கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அவன் கூட கொஞ்ச நேரம் இருக்கிற மாதிரி அவனோட ஐடியா அதுதான் இந்த சொல்லக்குள்ளக்குள்ள போங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருந்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சுட்டு நீ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் போறேங்கிற மாதிரி அவன் பேசினான் மனசளவுல பெரியசா ஒன்னும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இது இல்லைனாலும் எனக்கு அது வேண்டானும் எனக்கு சொல்ல பிடிக்கல எனமோ தோணுச்சு எனக்கும் அங்க ஒரு பக்கத்துல ஓட இருந்தது நாங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு அந்த கிளாஸ் அந்த கை கால எல்லாம் கழுவலான போனோம் அந்த ஓட போகும்போது அந்த பொண்ணு வந்து அந்த துணிய வந்து தூக்கி அப்படி நின்று அந்த முழங்கால் வரைக்கும் தூக்கிக்கிட்டு அந்த இதுல குதிஞ்சு நின்று வேலை பார்க்கும் போது அவளை நான் ரொம்ப நெருக்கத்துல பார்த்தேன் எனக்கு அவளை ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அவளோட முகம் அவளோட கண்ணு இது எல்லாமே என்ன ரொம்ப கவர்ந்துருச்சு அழகுதான் நல்லாதான் இருந்தா நான் எதிர்பார்க்காத போது அவ என்கிட்ட ஒரு கேட்ட கேள்வி வந்து என்ன ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு சார் என்ன இப்படியே உன்னோடவே கூட்டின்னு போயிடலையா அப்படின்னு கேட்டான் கேட்டதை விட அவ சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப மனசு ரொம்பவே கஷ்டங்கடமா இருக்கு ஒன்னும் இல்ல சார் நீ என்ன கூட்டின்னு போ எனக்கு ரெண்டு வேலை சோர் போட போதும் உன் பசங்களை நான் நல்லா பாத்துக்கிறேன் உன் வீட்டுல இருக்கிற எல்லாரையும் நான் நல்லா பாத்துக்கிறேன் வீட் உனக்கு வந்து உன் வீட்டுல எனக்கு ஒரு சின்ன இடம் கூடு உன் வீட்டு வேலை பார்த்துட்டு உன் பிள்ளைங்களை பார்த்து நல்லபடியா நான் உங்க வந்து கஷ்டம் கொடுக்காம நான் உங்க கிட்ட கூடவே இருக்கிறேன் உன் பொண்டாட்டிய கூட நான் நல்லா பாத்துட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது நீ உனக்கு பண்ணு தெரு கோடியில என்ன இறக்கிட்டு நான் ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி வரேன் எனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடு அப்படின்னு வந்து வேலை வேணும்னு நான் வந்து கேக்குறேன் நீ எனக்கு வேலை கொடுக்குற மாதிரி கொடு நான் உங்க வீட்டுல இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை தாண்டி அவ சொன்ன விஷயம் ரொம்ப பயங்கரமா இருந்தது நீ மட்டும் இல்ல சார் உனக்கு எப்ப ஆசை வருதோ சொல்லு சார் நான் வந்து உனக்கு ஈடு கொடுக்குறேன் அதே நேரத்துல இது மாதிரி உனக்கு யாராவது ஃப்ரெண்டு வந்தா கூட சொல்லு சார் நான் அவங்க கூட கூட நான் இருந்துக்கிறேன் இந்த வார்த்தை என்ன வந்து ரொம்ப பாதிச்சு என்னால இந்த வார்த்தைய விழுங்க கூட முடியாத அளவுக்கு வழி கொடுத்த வார்த்தைகளா இருந்தது அதுக்கப்புறமா நான் வெளியில வந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட நண்பர் வந்து அந்த பொண்ணு கிட்ட போறதுக்காக உள்ள போனேன் நான் மட்டும் வந்து அவ அங்கதான் இருந்தா 
எங்களுக்குள்ள இந்த மனது அளவுல இருக்கிற இந்த ஒரு பந்தம் தான் இருந்ததே ஒழிய வேற எது விதமான ஒரு உறவும் இல்லைங்கிறத வந்து நான் என் நண்பர் கிட்ட சொல்லல ஆனா அவங்க கிட்ட நான் சொல்ல கூடாத ஒரு விஷயத்த சொல்லி அனுப்புறத நினைச்சு நான் ரொம்ப வேதனைப்படுறேன் இன்னைய வரைக்கும் அது என்ன தெரியுமா அவ கிட்ட எதுவும் வாக்கு கொடுத்துறாத அவ கிட்ட எந்த விதத்திலையும் வாக்கு கொடுத்துறாத அப்படின்னு சொல்லி என் நண்பனை நான் அனுப்பி வச்சேன் அவனுக்கு அதை அப்போ புரிஞ்சிருக்கோம்னு எனக்கு தோணல அவ என்ன கேட்டாலும் நீ வந்து ஒத்துக்காத இல்லைன்னா வாக்கு கொடுக்காதன்னு சொன்னேன் நான் எவ்வளவு கொடுமையானவனா நடந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் அவ என்கிட்ட சொன்ன இன்னொரு ஒரு வார்த்தை என்னன்னா ஆஹ் இந்த மாதிரி அவ என்கிட்ட கேட்ட உடனே நான் வந்து சரி நீ ஒண்ணு பண்ணு நீ வந்து நாளைக்கு காலையில இதே நேரத்துல அதாவது இன்னைக்கு காலையில நான் உன்னை பார்த்த நேரத்துல வர வார நீ அங்க நெல்லு நான் வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியில வந்துட்டேன் நண்பன் கிட்ட வந்து அவ என்ன கேட்டாலும் வாக்கு கொடுக்காதன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா இந்த நேரத்துலதான் நான் வந்து நான் பண்ணது வந்து எவ்வளவு ஒரு கொடுமையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு என் மனசுக்கு தோணுச்சு அதுக்கப்புறமா அவ அதே மாதிரி அதே கடலோரத்துல நான் வருவனான்ற காத்திருப்போட அவன் நின்று இருக்கலாம் ஒரு வாரம் அல்ல அடுத்த அடுத்த வாரங்கள் கூட அவன் நின்று இருக்கலாம் ஆனா அவன் என்னைக்குமே காத்திருக்கிறாளாவே போயிட்டான் நான் அவளை ஏமாற்றினனா இல்ல நான் என்ன ஏமாத்திக்கிட்டேனான்னு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தோட தான் இந்த கதை முடியுது இந்த கதையில வந்து உளவியல் ரீதியான பல விஷயங்களை நம்மளால பார்க்க முடியும் இது எங்கோ யாரோ யாருக்காகவோ அப்படின்னு இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேர் யாருன்னு அந்த பெண்ணுக்கு தெரியாது அந்த பெண்ணோட வழிய இவர் எங்கிருந்தோ போய் கேட்டாரு அவளுக்கு யார்கிட்டயோ தன்னுடைய பாரத்தை இறக்கி வச்ச மாதிரியான உணர்வு அவளுக்குள் அதை தாண்டி இவர் யாருடைய பாரத்தையோ நம்ம சுமக்காம தூக்கி போட்டுட்டு வந்துட்டோமோங்கிற அந்த ஒரு கில்ட் இவருக்கு என்னைக்குமே மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நினைவு நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோங்கிற ஒரு கோப உணர்வு தன்மேலேயே தனக்கு இந்த மாதிரியான பல உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் போட்டு விளையாடி இருக்கிறாரு இந்த கதையில இது ஒரு நாவல் இது ரொம்ப நெடுகு நிறைய வர்ணனைகள் வர்ணனைகள் மேல வர்ணனைகள் இருக்கும் ஆஹ் ஒரு இந்த பொண்ணு வந்து யாருன்னு தெரியாது இவ குடும்ப பெண்ணா கால் கேளானே தெரியாத இரண்டு ஆண்கள் அந்த பெண்ணை கூட்டிக்கிட்டு சோளக்காட்டு வழியா நடந்து போகும்போது பின்னாடி இருந்து பார்த்தா ராமர் லக்ஷ்மணன் சீதை மாதிரி தெரியுதுன்ற வர்ணனை இது அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த சார் ரத்த பொறியல் சார் ஜூடாக சார் வந்து சாப்பிட்டு சார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு திருநங்கை பேசுற அந்த ஒரு மொழி இதுல வந்து எங்கேயுமே நம்ம வந்து வார்த்தைகள்ல வந்து நாங்க கதைய படிச்சுட்டு விளையாடணும்னு அவசியமே இல்லை ஏன்னா அவர் வார்த்தை ஜாலம் மொத்தத்தையுமா போட்டு கொட்டி விளையாண்டுட்டார் இதுக்கு மேல வந்து அது ஸ்கிரிப்ட் ரெடி நடிகை ஆள் ரெடினா அப்படியே லட்டு மாதிரி எட்டு கையில கொடுத்தா நச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலான்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த நைலக்ஸ் புடவை கலரு காத்து எந்த பக்கம் அடிக்குது கீழே வந்து அந்த பொண்ணு பெரும் விரல்ல அந்த விஷய அந்த பெரும் விரலால அந்த கறி துண்டை நகர்த்துறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு போலீஸ்காரன் வந்து தன்னை அடிக்கிறாங்கிறத அவளுக்கு எப்படி வலிக்குமோ படிக்கும் போது முதுகு வலிக்கிற அளவுக்கு வந்து நம்மளை உணர வைக்கும் அந்த தன்மை அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கோபம் ஒரு இன்னசன்ட் என்ன சொல்றதா இத ஒரு அர்த்தம் இல்லாம திட்டம் நமக்கு ஒருத்தர் மேல கோபம் வரும்போது யார் மேலேயாவது அதை காட்டணும்ங்கிறதுனால அது நம்ம மேலேயே நம்ம சில நேரங்களில் கோபத்தை வாரி அது வந்து பெரிய சைக்காலஜி பெரிய பெரிய ஆட்கள் கிட்ட இருந்து இதை வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா படிக்கும் போது சும்மா விளையாட்ட மூணே லைன்ல அவர் எழுதி முடிச்சிருப்பார் அவன் மேல கோபம் ஆச்சு சார் ஆனா தான் நீ கார்ல கூப்பிட்டோன்னு நான் வந்துட்டேன் இது வந்து என்ன சொல்றது இன்னைய வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இது வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு பல பெண்களின் நிலைமை வந்து இது என்றோ நடந்த கதையோ அல்லது அவர் பார்த்து அனுபவித்த கதையோ அல்ல இதுல வந்து நரேட்டர்ன்றது வந்து எங்கேயுமே கிடையாது அவர் வந்து ஒரு இரண்டு கதாபாத்திரத்தை பாருங்களேன் பேர் கூட கிடையாது ஆக்சுவலா இதுல ஒரு வரும் நான் அது மர மிஸ் பண்ணிட்டேன் அவங்க பேர் கேட்பாங்க எல்லாரும் பொய் பேர் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த அமெரிக்கால இருந்து வந்தவரும் பொய் பேர் தான் சொல்லுவாரு நானும் பொய் பேர் அதாவது அந்த நரேட்டரும் பொய் பேர் தான் சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணு மட்டும் கமலான்னு பேர் உண்மைய பேர் தான் சொல்லுவாங்க அது பேர் மாதிரி கிடையாது அதுதான் அது ஒரு பேர் அதனால வந்து ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமான ரொம்ப ரொம்ப யதார்த்தமான ஆத்மார்த்தமான கதை இதுல ஒரு மெல்லிய 
காதலும் கலந்த ஒரு கதை ஆஹ் இத வந்து நான் ரொம்ப ரசிச்சு ரசிச்சு சொன்ன கதை ஆஹ் இது தேங்க்யூ சோ மச் இவ்வளவு நேரம் இந்த கதையை கேட்டமைக்கு நன்றி வணக்கம் இப்ப நீங்க கதை முடிச்ச உடனே கை தட்டணும் இந்த கை தட்டுறது கூட மனசு யோசிக்குது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அது இந்த கதையை உள்வாங்கிறதுனால ஆஹ் இந்த கதையோட கதை பாத்திரங்கள் சொன்ன விதம் அந்த அம்மா அந்த பெண்ணோட நிலைமை இதெல்லாம் பார்க்கும் போது கை தட்டணுன்ற அந்த சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் நீங்க கதைக்காக இது சொல்றது வேற உண்மையா உணர்வுன்னு பார்த்தா கை தட்டணுமா ஒரு சந்தோஷமா கொண்டாடணுமா அப்படின்ற கேள்வி மனசாட்சி கேக்குது அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு நீங்க கொண்டு வந்து விட்டுருக்கீங்க இருந்தாலும் கை தட்டு அருமை 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 நல்ல ஒரு அதாவது ஒவ்வொரு ஒரு சின்ன விஷயம் தான் ஒரு ஒரு செய் ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் கூட கிடையாது ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நிகழ்ச்சி ஒரு 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 போற வாக்குல காத்து வாக்குல அந்த மாதிரி இது அப்படி அப்படி நடந்து போறப்ப ஒரு நடந்த நிகழ்ச்சிய அதுல எவ்வளவு விஷயங்கள் அதுல அந்த ரெண்டு பேர் மூணு பேரும் நடந்து போகும்போது ராமாயணத்து ராமரையோ லட்சுமி சொல்ற காரணம் வந்து அது பின்னாடிதான் புரியுது அது முன்னாடி ஏதோ சொல்லிட்டாருன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா வந்து அது அது உள்ளாந்த அர்த்தம்ன்றது வந்து பின்னாடி அது அந்த கதையோட சாராம்சத்துக்கு வந்த பிறகுதான் அது புரியுது ஆஹ் அதுதான் எழுத்தாளர்களுடைய பார்வை அது நாம உள்வாங்கி நாம பார்க்கிற பார்வையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு புரிதல் அவரவர்களுடைய அனுபவங்கள் வாயிலாக இருக்கும்ன்றதும் ஒரு பக்கம் இருக்குது பார்ப்போம் மற்றவர்களுடைய கருத்து வாங்க ஒரு யாரா பேசு சார் இருக்காரா சார் நான் சார் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பேச சொல்லாமா ஆமா சார் ஒரு பவா செல்லத்துறை சார் ஒரு வார்த்தைகள் பேச முடியுமா நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் ரேணுகா மேடம் வந்து கதை சொன்னது கேட்கணும் எனக்கு அந்த ப கதையை படிச்சு நான் அதுக்குள்ள அமிழ்ந்து போயிருந்த அந்த நிமிஷங்கள்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு ஜெயகாந்தனுடைய கதைகள்ல வந்து ஒரு துளி பிரச்சாரம் இருக்கும் அப்புறம் அவருடைய கதைகள்ல அவரே உள்ள நுழைஞ்சு பேசுவாரு அப்படின்னு அவர் பேர்ல எப்பயுமே தமிழ்ல நவீன இலக்கியவாதிகள் ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுன்னே இருப்பாங்க ஆஹ் அந்த குற்றச்சாட்டுல உண்மை இல்லாம இல்ல நிறைய கதைகள்ல ஜே கே வந்து நிறைய இடங்கள்ல அவரு கதாபாத்திரமா மாறி பேச ஆரம்பிப்பாரு ஆனா இந்த கதையில அப்படி எந்த இடத்துலயுமே அவர் வந்து தன்னை உள்ள நுழைச்சிக்கவே மாட்டாரு ரொம்ப அபூர்வமான சில தருணங்கள்லாம் இருக்கும் அவ வந்து அந்த 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 அவளுக்கு வந்து இவனதான் பிடிக்கும் அந்த தமிழ்நாட்டுக்காரனதான் பிடிக்கும் அவன்கிட்ட சொல்லுவோம் அவங்க வீட்டுல வேலைக்காரியா நான் இருக்கிறேன் சார் உங்க குழந்தைங்க எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்பயாவது என்கிட்ட வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அம்மா இல்லா சமத்தை நீங்க வந்து கூட போயிடலாம் எதுவுமே இல்லை எனக்கு ஒரு தூங்குறதுக்கு ஒரு இடமும் சாப்பிட்றதுக்கு ரெண்டு வேலை சாப்பாடு மட்டும் கொடுங்க அப்படிதான் சொல்லுவான் சொல்லுவா இவ வந்து இவன் வந்து அதை எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவான் அவன் அதே சிகப்பு புடவையோட அதே கடற்கரையில நின்று இருந்திருப்பா ஆனா நாங்க யாரும் போகல அப்படின்னு அந்த கதை முடியும் போது ஒரு ஆண்களுக்கே உரிய அந்த துரோகம் அல்லது ஏமாற்றுதல் ஏமாந்து கொண்டே இருக்கிற பல நூற்றாண்டுகளா ஏமாந்து கொண்டே இருக்கிற பெண்கள் அவர்களுடைய மனநிலைகள் என்று அன்டோல்டா சில விஷயங்களை ஜேக்கே சொல்லியிருப்பார் ஒரு எழுத்தாளனுக்குரிய மிகப்பெரிய இடம் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறது இல்லை சொல்லாம விடுறது அதை வந்து வாசகன் ஃபில்லப் பண்ணிக்கலாம் வாசகனுடைய மனம் வந்து அந்த இடத்த ஃபில்லப் பண்ணிக்கும் அப்படி அந்த இடத்துல ஜேகே வந்து அந்த இடத்த விட்டுருப்பார் அந்த மாதிரியான நூற்றுக்கணக்கான கதைகளை ஜெயகாந்தன் வந்து பிரச்சாரங்கள் இன் இல்லாமல் எழுதியிருக்கிறார் நூற்றுக்கணக்கான கதைகளை பிரச்சாரத்தோடையும் எழுதியிருக்கிறார் இந்த ரெண்டையும் நம்ம சேர்ந்து வந்து பார்க்கலாம் இப்போ அசோகமித்ரன் மாதிரியோ சுனராம் சாமி மாதிரியோ ஆர்ட்டை வந்து ஒரு ஒரு படைப்பாளி அதுக்குள்ளேயே நுழையாம விலகி இருந்து பார்த்து அது ஆர்த்தா மட்டும் செய்யறது அப்படின்ற இடத்துல இருந்து ஜே கே பல நேரங்கள்ல விலகி இருக்காரு அதுக்கு வந்து வரலாற்று ரீதியான ஒரு காரணம் இருக்கு என்னன்னா அசோகமித்தனும் சுந்தராம் சாமியும் இயக்கங்களோடும் 
மக்களோடும் என்னைக்குமே பெருசா வளரல ஜெயகாந்தனுக்கு வந்து ஒரு கட்சி பின்னணி இருந்துச்சு ஒரு தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய பேக்ட்ராப் இருந்துச்சு அதனால அவருக்கு இதை இதை பயன்படுத்தி நாம கொஞ்சம் பேசிடணும் அப்படின்னு தோணுச்சு இது வந்து கலையின் மீது படிகிற மிகப்பெரிய இழுக்கணும் அழுக்கணும் எல்லாம் சொல்ல முடியாது இப்ப சமீபத்துல ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடி ஜெயகாந்தனுடைய பாரிஸுக்கு போ நாவல் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கோயம்புத்தூர்ல சொன்னேன் அப்ப அந்த கதை சொல்லி முடிச்சப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிளஷ் கிடைச்சு அது அந்த எழுத்தாளன் எழுதி இருக்கும் போது அவர் கிடைச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு மிகப்பெரிய திருப்தி அந்த திருப்தியை எனக்கு கிடைச்சி ஒரு எழுநூறு எட்நூறு பேர் அந்த கதையை கேட்டாங்க என்ன அதுல ரொம்ப சிறப்பான விஷயம்னா அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜெயிக்கா அந்த கதை எழுதியிருக்காரு நான் பிறக்கிறதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காரு அறுபது வருஷம் பொறுத்து நான் வந்து அந்த கதையை சொல்லும் போது அந்த கதை ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் பல எழுத்தாளர்களுக்கு மிஸ் பண்ற இடம் சுந்தராம் சாமி ஒரு தடவை ஒரு தடவை திருவண்ணாமலையில பேசும்போது சொன்னாரே எழுத்தாளன் உயிரோடு இருக்கான் ஆனால் அவனுக்கு முன்னாடியே அவனுடைய கதைகள் ஒவ்வொன்றாக செத்து விடுகின்றனார் இது புத்திர சோக இது புத்திர சோகத்தை விட சோகமானது அப்படின்னா பல ரைட்டர்ஸுடைய கதைகளை அவங்க இருக்கும் போதே படிக்க முடியல அல்லது அவங்க இறந்த பிறகும் படிக்க முடியல ஆனால் ரொம்ப ரேரா புதுமைப்பித்தன் சுந்தராம் சாமி இன்னும் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கூப்பாரா அழகிரி சாமி என்று ஒரு பெரிய லிஸ்ட்ல என்னைக்கும் எந்த ஜென்ரேஷனும் படிக்கக்கூடிய கதைகள் இந்த கதைகள் தான் அமரத்துவமான கதைகள் இதை தான் வந்து மாஸ்டர்களா உலகத்தின் மாஸ்டர்களா நின்று டால்ஸ்டாய் தாஸ்தாவஸ்கி காஃப்கா காமியோ மாதிரியான ரைட்டர்ஸ் வந்து எழுதிருக்காங்க இப்போ என்னுடைய அப்பா வந்து டால்ஸ்டாய படிச்சிருப்பாரு அல்லது என்னுடைய தாத்தா டால்ஸ்டாய படிச்சிருப்பாரு தாஸ்தாவஸ்கி படிச்சிருப்பாரு நான் படிக்கிறேன் என் பையன் படிக்கிறான் என்னுடைய பேர அவன் படிக்க போறான் அப்ப இத்தனை ஜென்ரேஷனையும் தாண்டிய ஒரு எழுத்தை ஒரு ஆள் வந்து ரஷ்யாவில உட்காந்து எழுதியிருக்கான் மாஸ்கோல உட்காந்து எழுதியிருக்கான்றது தான் ஆற்றோட மிகப்பெரிய பலம் ஜெயகாந்தன் வந்து தன்னுடைய பல சிறுகதைகளுக்காக தமிழில் இந்த ஜென்ரேஷனை தாண்டி பேசப்படுகிற ஒரு எழுத்தாளனாக என்றைக்கும் நிற்பார் ஜெயகாந்தனுடைய நாவல்களில் ஒரு அசாத்தியமான தன்மை உள்ள ஒரு வீடு ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன் அஹ் அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் அஹ் அப்படி பல நாவல்களை பாரிஸுக்கு போ அப்படி சொல்லி கொண்டே இருக்கலாம் இதுவும் ஜென்ரேஷனை மீறி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அத இந்த யாரோ எங்கோ யாரோ யாருக்காகவோ என்கிற இந்த கதை தமிழின் ஒரு அபூர்வமான நிமிடங்களில் ஒரு மகத்தான எழுத்தாளனால் அல்லது நான் அடிக்கடி பயன்படுத்துகிற ஒரு வார்த்தையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் மாஸ்டர்ஸ் மட்டும்தான் எழுதக்கூடிய ஒரு கதை அது அந்த கதையை இந்த முன்னிரவில் கேட்டதில் நான் உங்களோடு சேர்ந்து சந்தோஷம் அடைகிறேன் நன்றி நன்றிகள் சார் உங்களுடைய பங்கேற்பு எங்கள் குழுவின் சார் பார்த்து நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு முடிந்தால் எப்பொழுது நேரம் கிடைத்தால் நீங்களும் ஒரு நாள் வந்து கதை சொன்னீங்கன்னா நாங்க எல்லாம் அவளோட கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருப்போம் பாருங்கள் நான் அதை வழிமொழிகிறேன் சார் என்ன சொல்ல வர இல்ல வர சார் முழுதாக மொழிகிறேன் நிறைய பேர் உங்களுக்காக காத்துக்கொண்டு இருக்கு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி யார் பேசுறீங்க நான் ஒரே ஒரு லைன் அவருக்கு சொல்லிட்டோமா பாபா சார் நீங்க அந்த ஒரு குழந்தை காணாம போயிரும் அது கடை கூத்தாடி கையில வச்சிருப்பாருன்னு உங்க நேரேஷன் ஒண்ணு சொல்லுவீங்க ஆகான்னு இருக்கும் அந்த எழுத்தாளர் சொல்ல நினைத்ததை முழுக்க உள் வாங்கி நீங்க சொல்ற போது வேற யாராலையும் உங்களை மாதிரி கதை சொல்ல முடியாது ஹேட்ஸ் ஆஃப் குழந்தை காணும் அலறி அடிச்சு துடிச்சு ஒழுங்கா சுத்தி போய் கடைசியில பார்த்து அந்த கடை கூத்தாடி ஒரு வாரப்பழம் கொடுத்து கையில வச்சிருப்பான் போயா நீ வேணாம் காசை வேணாம்னு சொல்லுவீங்களே ஹேட்ஸ் ஆஃப் அதெல்லாம் கேட்கறதே ஒரு பெரிய வாய்ப்புன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ
Thank you, sir. Now, the Madri, the Madri or Serapu Niger, we can go on the Kalandukan or the Nalada, Naria, the Dungala, Varamudil and Purana, you secret. Adu and Kurperia, Asirvataman, Adikran, sir, and what a Marasiga Guru Ninga. Thank you, thank you so much, sir. Under the country. Indic under the Tanajima, we make own Serapu, sir. Thank you, sir. characters <laughs> So, Admadri, Worther Vandi, Vedil and the Vandrakare, Inurther Vanda and the Urkare. In the Rendipeti, our Vandi, Ula Vara, Patana, our Modali, our Vandi, or Kanipuichera, Yar in Allavanga, Yar Kitana Mavande, Kekala, Apingarda, Modali decide Pandra. So, Adanalta, our Vandi, Vella Karan Kita, or Keka Matangra. Our Kundu and the in the Idil and the Vedilavarano, and the situation in the Vedilavarano. Adaka அவ the வந்து in the inner Tarda. Yena, our Kitari there in the Velakar Vande passing time. The Varuare, either in the Marian area Pandare, our in the responsibility edit the Gurdi, even the edit the Kamudio. Abding at the Maria Adanalta, our kit a cakera, our kit a caker there, and I am the rescue pane, and the situation then the rescue pane, and I want the lamp bargaining. Neither lamp and bargain pandra. Anna in the hour when they in the Nama situation of Patona, you were when the field Pandar, Nama with Pandali, Nama Pandi Runda, Urvela, Vavanda, and the character elevate Pandit Lazala and Anachitari. In a real situation, La Yara Lame and the commitment to the Kumbia. Say Ayara or the Kumbode, in a real situation in Anachipatina, and the commitment to our our Edith Kumbia. So our one the Pacha of the Padamudio, Pada of Padamudio, help Panamudi every year. Continues our weed, Amarthi, our Vachik, other life level of Badiko. So other than the Kada and the Priya, only Lam, nature, nature, life Labrida. So number well, like Pichakarna Pathakota help under Mulia and we to put under the Mona Pana Mudile. So on the situation, the in the situation on the universal situation, Yellarkme Purunga situation, the either one of our sex worker of Pakati Karavidia, the Yella Yella Balehel. Tanyo upon the railway station, the Rama and the or Vaisanama, India Lakumbode. On an rendered us up lama, a Yanakuni and a party get up lunch. So Anga Vande rendered us up lama being Ranga. So Anjurva could tear the Kaparanga pay Tiffana wine could tear Yenama Panela Panla Mankegram. In the Nerea situation in the Mari or Radical and Kate to Varanga, the Madical and Yepudi Kurkrom, Kurkumudima. Kurka the Saria Silasame Vande and the Mari Pukar or the car the poetry crown or power on the lift cake around. Let him not a car, not a car, a puncher right there. Now stop and help Panamana and a matin. In Avanda, Avamanda, Yena Edgabayo, Yeneda hurt Panirvana of Dinte. So in the situation lay even Panda the correct, even Panda the correct. Our Allah the full, full on the responsible ready to Panda Mudia. Adanalta, the Yadartama or Murchita. So, after that, I'm Pakare, Rambanala, Rambanala Sanninger, Alaham Sanninger, Romanal lunch, Nanting, upper Mary Matta Pesat. Thank you. And the Parve on the Seriana Parve, Madam Sunday, Seriana Parve, Pangabatam Renuma Vanakam, Anakam, Niki, Bava Chaladre, I have a put it under the Kurumba Rumban and Ri. So, the Kada Vande Rumba Rumia Sunninger. இது வந்து எங்கோ யாருக்கோ யாருக்காகவோ வந்து ஜெயகாந்தன் ஐயா ஃபீல் பண்ணி எழுதி இருக்கறத நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து அந்த அந்த மொத்த கதையிலுமே she was the only true person ஏனா பேரை சொல்றதுல இருந்து அவங்க உண்மையா இருந்திருக்காங்க அடுத்து ஒரு விஷயம் நான் யோசிச்சேன் என்ன இந்த இடத்தை விட்டு கூட்டிட்டு போய்டுங்கன்னு கேக்குறாங்க இடம் மாறணும்னு நினைக்கறங்களே தவிர எனக்கு வேற வேலை வாங்கி கொடுங்கன்னு அவங்க வரல so, Adilime, Anga and the Unme Angle realized Pandrang loan and Katona because she will be seen like that forever. Abdin ran and the Andor Nilaya Anga Unand 
தாண்டி அவங்க வேற எதையும் கேட்கல அப்படிங்கறது அத நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆஹ் மத்தபடி இதுல நம்ம சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல எல்லாமே பியாண்ட் வேர்ட்ஸ் கேரக்டரைசேஷன் ஆகட்டும் பிளாட் ஆகட்டும் எல்லாமே சூப்பர்பா இருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ரேணுமா சினிமாக்கு வேணா வேற மாதிரி முடிவு கொண்டு வரலாம் சினிமால வந்து வேற மாதிரி முடிவு வரும் சில சினிமாக்கள் வந்திருக்கு இதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அப்ரப்டா முடிவு அவள் அப்படித்தான் இந்த மாதிரி சில கதைகள்லாம் வந்து வந்திருக்கு பட் ஆனா இதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை இது வந்து நான் ஆயிரம் பேசலாம ஒழிய பிராக்டிக்கலா பார்க்கும்போது அஹ் இப்படித்தான் முடியும் அது 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 வேற வழி இல்லை நான் வந்து இன்னொரு முறை நான் இந்த கதையை படிச்சிருக்கேன் நானு நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு முறை அதை படிக்கணும்னு தோணுது எனக்கு ஜெயகாந்தன் எப்பவுமே அதாவது ஒரு சில எழுத்தாளர்கள் தான் அவங்களுடைய எழுத்துக்களுடைய வலிமை வந்து நாள் ஆக 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 கூடிக்கொண்டே போகும் அதுல ஒரு சில எழுத்தாளர்கள்ல ஜெயகாந்தன் ஒருத்தர் ஆஹ் அதனாலதான் நான் வந்து ஒரு நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்பு வந்து என்னுடைய புத்தகங்கள் நான் ஜெயகாந்தன் சுந்தரராம் சாமி படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் சில சில எழுத்தாளர்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் மற்ற எழுத்தாளருடைய புத்தகங்கள்ல நான் தூக்கி அறிஞ்சேன் லிட்ரலி நான் அனைத்து புத்தகங்களையும் தூக்கி போட்டேன் நான் ஆக்சுவலா தூக்கி போட்டா தூக்கி போடல என்னுடைய முற்றத்துல வந்து எல்லா புத்தகங்களையும் வச்சு நண்பர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் எடுத்துட்டு போங்க வேணுங்கிற புத்தகம் எடுத்துட்டு போங்க நான் ஒரு சில எழுத்தாளர் இன்க்ளூடிங் ஜெயகாந்தன் தவிர வேற எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன் நான் இன்னைக்கு என்கிட்ட இருக்கிற சில நாவல்கள்ல வந்து ஜெயகாந்தன் நாள் மட்டும்தான் நான் கொடுக்கல நான் எப்படி இருக்குன்னா நீங்க இந்த போன வருஷம் படிச்சுட்டு இந்த வருஷம் திருப்பி எடுத்து படிச்சீங்கன்னா அதுல இன்னொரு செய்தி இருக்கும் அதுல நம்ம பத்து தடவை படிச்சிருப்போம் அந்த புத்தகத்தை அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு படிக்கும் போது இன்னொரு செய்தி இருக்கும் இது மாதிரி வெகு சில எழுத்தாளர்கள் அவங்க ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையை படிச்சாங்க எல்லாரும் வந்து இலக்கியத்தை வந்து கற்பனை கலந்து எழுதுறத மாதிரி இல்லாம வாழ்க்கையை கலந்து எழுதுனதுனாலதான் வந்து நிக்குது இன்னும் நிக்குது இதே கதையை இன்னும் ஒரு வருஷம் கழிச்சு பேசினாலும் இன்னும் ஒரு படி மேலதான் நிக்கும் அது நான் எனக்கு சரியான வார்த்தைகள் வரவில்லை இருந்தாலும் நான் வந்து மிகவும் மதிக்கிற எழுத்தாளர் வந்து நானும் இன்னைக்கு இந்த அஹ் மேடத்து கொடுத்த சர்டிஃபிகேட்ல என்னுடைய பங்கும் ஒரு சில இது இருக்குங்கிறது ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் நானு அதுவும் பாபா சார் வந்து இன்னைக்கு வந்து சிறப்பித்தது மிக மிக அருமை ஏன்னா எல்லாரும் அவங்க சொன்ன மாதிரியே அவரும் நம்ம கதை சொல்றதுக்கு வந்து அவர் பல பேருக்கு மனசிக குரு அதுல சந்தேகமே கிடையாது அன்பார்ல்டு மேன் அவரு அதாவது ஆஹ் எனாக் பண்ணுவார் தமிழ் நாவலை வந்து எனாக் பண்ணுவார் அப்படியே நான் வந்து அம்மா வந்தால் கதைய சொல்றதுக்கு முன்னாடியே இவர் அம்மா வந்தால் எப்படி சொன்னாருங்கிறத கேட்டேன் நான் இவ்வளவு நாட் பிலீவ் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆளு இன்னைக்கு வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் நன்றிகள் கரெக்டா ஒரு ரைட்டான பாலுக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்துருக்கீங்க ஜெயகாந்தினி இல்லையா அது உண்மையோ உண்மை ஏன்னா அந்த பேசினாங்க இல்லையா எழுத்தாளர் எழுத எழுத வருடங்கள் போக போக மெருகேறிட்டு இருக்கும்னு அது மாதிரி ரேணுவோடைய பேச்சு வந்து நாளொருமேனியும் பொழுது உணவுமாக மெருகேறிட்டே இருக்கு அது கரெக்ட் ரைட்டா நேரத்தை ரைட்டா கொடுத்த ஜெயகாந்தினி பட்டம் வந்து கரெக்ட் ஜெயகாந்தினிக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி Thank you, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு மட்டும் இவங்களோட இன்னைக்கு கேட்டாங்க மூணாவது கதை வேணா இன்னைக்கு நாலு மணிக்கு வேற ஜூன்ல ஆல்ரெடி ரெண்டு கதை சொல்லிட்டாங்க அதை நான் கேட்டுட்டு இது மூணாவது கதை இன்னைக்கு கேட்டிருக்கேன் மூணுமே மூணு டிஃப்ரெண்டான ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேக்குதா ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு நான் நாலாம் வந்து வளர வளர ஜெயகாந்தனை வந்து நிறைய பேப்பர்ல கண்ணா பின்னான் எழுதுவாங்க திட்டுவாங்க அததான் நான் பாத்துருக்கேன் ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு ஆக்சுவலி அதே மாதிரி நான் எனக்கு வந்து என்னோட அண்ணாதான் ஒருத்தர் வந்து இந்த ஜெயகாந்தன் சிறுகதைகள் எல்லாம் கொடுத்தாரு அந்த கதைகளை சிறுகதைகளை என்னால படிக்க முடியல ஆக்சுவலி என்னடா இப்படி எல்லாம் எழுதிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் நான் நினைச்சேன் ஒரு சில கதைகளை நான் இருளை தேடி கதையெல்லாம் நான் இவர்கிட்ட சொல்லி இப்படி இல்லாம மக்கள் இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்னசென்டா நான் அவர்கிட்ட எங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட நான் வந்து பேசி இருக்கேன் ஆனா அவர் வந்து இருந்தத மக்களை பார்த்து அந்த சமுதாயத்துல இருந்ததுதான் எழுதியிருக்காரு ஆணித்தரமா எழுதியிருக்கிறாரு ஆனா இந்த கதை வந்து எனக்கு கேட்க கேட்க நான் வந்து படிக்கல ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டோரிய ஆனா அது கேட்கும் போது ரொம்ப நெருடலா இருந்தது பேசவே முடியல என்னால அதனாலதான் நான் ஒரு நேரம் சைலண்டா உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது கதையில ஆனா இந்த கதை இது மாதிரியான கதைய நீங்க இவ்வளவு தைரியமா கொண்டு வந்து ஒரு லேடியா இருந்து பேசுறீங்க பாருங்க அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் நான்லாம் பேசவே மாட்டேன் நான்லாம் பேச மாட்டேன் இன்னுமே நானா அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு தயங்கக்கூடிய விஷயங்களை பெண்கள் தயங்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க எடுத்து பேசுறீங்க அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களோட ஜெயகாந்தனி பட்டத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ 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 மாலதி மாலதிக்கு வந்து ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அவங்க மூன்றரை மணில இருந்து மூணே முக்கால்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட வந்து என்கேஜா இருக்காங்க என்னோட நான் ஒவ்வொரு தளத்துல கதை சொல்லும் போதும் இப்படி ஒரு ஆதரவு வந்து கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்களும் ஒரு கதை சொல்லியா இருந்து எனக்கு வந்து இது அங்கீகாரம் கொடுத்ததுக்கு நிஜமா நன்றி இல்ல நான் வந்து ஒண்ணுமே இல்ல உங்களை மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் எங்களுக்கு வராது பா நீங்க வந்து வாய்ஸ் மாடுலேஷன் தான் பண்றீங்க அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் ஏதோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் அப்படிதான் சொல்லாதீங்க ஏதோ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதான் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பன்னிரண்டு மாதம் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மலரும் குறிஞ்சி பூ கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பன்னிரண்டு மாதங்களாக மலர்ந்த காந்தல் பூ செங்காந்தல் பூ ஜெயகாந்தினி அவர்களுக்கு வணக்கம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அமைதி பாருங்க கருவான திருவும் அங்கு உண்டு முத்தையா சாரு குருவான திருவும் அங்கு உண்டு நம்ம உங்க அவர் குரு தலம் அமைத்து கொடுத்த நம்ம தருவணம் தருவணம்னா மரநல் ராஜ் அதாவது ஸ்ரீபன் ராஜ் உண்டு முக்கணி முத்தமிழ் மூவேந்தர் போல உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இந்த நாளை நீங்க மறக்க முடியாது அஹ் அதே மாதிரி எங்கே யாரோ கதை எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க இது வந்து அவர் யதார்த்தமா தான் பேசினாருன்னு இதுக்குள்ள அவர் ஒரு இது சொல்றாரு பாருங்க ஒரு அந்த என்ன சொல்லுவாரு சீதிருத்த கருத்து அந்த வெள்ளை கருப்பு அந்த அந்த வெள்ளைக்காரன் சொல்றான் பாரு எனக்கு வந்து கருப்பு இன்னதான் நான் வெள்ளையா இருந்தாலும் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கருப்பு அந்த ஒரு சீர்திருத்த கருத்து இதுல சொல்றாரு பாருங்க அதுதான் ஜெயகாந்தன் இந்த ஒரு கதையில கூட ஒரு மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு மாதிரி ஒரு கதை சொல்றாரு நான் வந்து ஏன் கருப்பு என்ன பிடிக்க மாட்டேன்னா அவங்க நம்ம என்னதான் வெள்ளையா தான் நம்ம கருப்பன் தான் ஒதுக்குறாங்க அதுக்காக எனக்கு கருப்பு பிடிக்கும் அதாவது ஒரு சாக்லேட்ல இனிப்பு சுவையில கலந்து குடுக்கற மாதிரி குடுக்கறாரு அதுதான் ஜெயகாந்தனுடைய தனி கேரக்டர் சூப்பர் அருமையா அதுதான் நான் பார்த்தேன் அந்த இடத்துல கூட ஒரு ஒரு சீர்த்த கருத்து சொல்றாரு பாருங்க வெள்ளக்கார வந்து இந்த மாதிரி நம்ம அடிமைப்படுத்துறான்ற மாதிரி சொன்னாரு கடைசியா அவன் யோசிக்கிறான் பாரு அது என்ன தோந்துனா ஊனக்கண்ணால ஞானக்கண்ணாலனா மாறுற மாறுறோம் ஐயோ நம்ம இல்லாம போயிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு இதுக்கு வந்து நல்ல டைட்லாம் கல்லுக்குள் கல்லுக்குள் ஈரம் இல்லைன்னா நடமாடும் சுமை தாங்கி ஈரமே இல்லாத ரோஜா அப்படி கூட சொல்லலாம் நல்ல அருமையா சொன்னீங்க நீங்க சிறப்பாக இன்னும் நல்ல அதாவது இந்த ஜெயகாந்தினி என்ற இதோட நல்ல கதைகள் சொல்லணும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ இன்னைக்கு வந்து குறிப்பா ரமேஷ் சகோதரர் அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா தமிழ்நாட்டு அந்த அந்த தினத்தை கொண்டாடும் வகையில நீங்க வந்து ஒரு இரண்டு நிமிடம் மூன்று நிமிடத்துக்குள்ள எழுதின அந்த ஒரு கவிதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கவிதை அது ஸ்பெஷலா சொல்லணும் அருமையான ஒரு கவிதை அந் இதுவும் வந்து இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி மூன்று கோணங்கள் இல்லாம வந்து இது ஒரு கோணமாக நான் பார்க்கிறேன் இது தமிழ்நாடுடைய சிறப்பை சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்க துவங்கி வச்சது வந்து நிஜமாவே தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடி 
பல நேரங்களில் குற்ற உணர்வு என்னன்னா ரேணுகா மேடம் மீர பேசுறாங்க நமக்கு ஜெயகாந்தனும் பிடிக்கும் ரேணுகாவும் தெரியும் ஆனாலும் கூட அட்டன் பண்ண முடியலன்னு ஒரு குற்ற உணர்வு ரொம்ப நாளாவே எப்படி இருக்குது சரியா இன்னைக்கு சரியா ஆக இதுவும் ஏழு மணி ஸ்லாட்ல வந்துருச்சு எனக்கு வேற வேலை இல்லை நான் வேலை அட்டன் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணி உட்கார்ந்து வந்தேன் நான் சரியா அதுக்கப்புறம் உள்ள சொன்னா இந்த கப்ல ஆஃப் அவர்ஸ்ல நடக்கிறத ஒரு நாவலா மாத்துறாங்க இது வந்து இந்திய வரலாறுன்னு எடுத்துக்கலாம் சுதந்திர போராட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு எயிட்டீன் பிப்டி செவன் நைன்டீன் பார்ட்டி செவன் வரைக்கும் நீங்க ஒரு நூறு வருஷத்துல எழுதி போய் நூறு வருஷ க கதையை நூறு பக்கத்துல எழுதிடலாம் மொத்தமே நடக்கிறது கப்ல ஆஃப் அவர்ஸ் காலையில அந்த ஆறு மணில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஏதோ ஒன்பது பத்து மணி வரைக்கும் கூட முடிஞ்சு போகுது நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள நடக்கிற அவ்வளோன்னு சொல்லணும்னா நீங்க வந்து அந்த உணர்வு பூர்வமான இடத்துல மட்டும்தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர கண்டென்ட் ஒண்ணு கிடையாது கேரக்டர் மொத்தம் அவ்வளவுதான் ஏதோ ஒரு கல்லு கடை ஏதோ ஒரு கார் ஏதோ ஒரு பீச்சு அவ்வளவுதான் அது சினாரியோ ஒண்ணும் கிடையாது டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் மொத்தத்தையும் தூக்க முடியும் அப்ப அந்த இடத்துல ஜெயகாந்தனோட பவர் நிக்குது அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு புத்தகம் அந்த காலத்துல நான் வாங்கின புத்தகம் இப்ப எங்கேயோ கிடக்கு உள்ள இருக்கும் பாரிஸுக்கு போவோம் சினிமாவுக்கு போக சித்தாலும் சேர்த்து ஒரு நாவல் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாங்க பாரிஸுக்கு போக வந்து டோட்டலா சபிஸ்டிகேட்டட் சொசைட்டி அது வேற ஒரு டைமென்ஷன் அதை படிச்சுட்டு சினிமாவுக்கு போன சித்தாள் படிச்சு என்ன முழுக்க முழுக்க நம்ம சிந்தாரிப்பேட்டையில இருக்கிற அந்த கோவத்துக்கு பக்கத்துல வாழ்கிற மனிதர்களை பற்றியது ஒரு மனுஷனால இப்படியும் பேச முடியும் இப்படியும் பேச முடியும் ஆப்போசிட் கேரக்டர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஒரே ஆத்தர் தான் எழுதினாலும் அவ்வளவா சினிமா தனியா சினிமாவுக்கு போன சித்தாள் படிச்சு நீங்க பாராட்டி போயிடலாம் தனியா பாரிசுக்கு போ பார்த்து படிச்சு பாராட்டி போயிடலாம் ரெண்டையுமே இதே ஆசாமி எப்படா அந்த ஹை கிளாஸ் ஏரியாவும் இந்த லோ கிளாஸ் ஏரியாவையும் டிஸ்கிரைப் பண்றது ஜெயகாந்தன் மட்டும்தான் முடியும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நான் நீ கூப்பிட்டேன் நான் வந்துட்டேன்னு சொல்றது வந்து பல நேரங்களில் உலகளாக எனக்குள்ள சைக்காலஜியில வெஞ்சன்ஸ் செக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பசங்க சண்டை போடுவானுங்க ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணிடுவா அவனோட இருப்பா அவனோட ஒரு நாள் சண்டை போடுற மாதிரி ஆயிரும் அந்த சண்டை போட்டதுக்கு அப்புறம் உன்ன வெறுப்பேற்றுறதுக்கு நீ அவனோட போட்டி போட்டதுல இப்ப நான் அவங்க கூட போய் இருக்கிறேன் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட இருந்தேன்னு போயிட்டு இருக்க டிக்ளேர் பண்ணுவா உன் காம்படிட்டரோட உன் எதிரியோட நான் போய் இருந்தேன்னு போவா இது வந்து வெஞ்சன் செக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காதல் தோல்வி ஆன உடனே இந்த ஆணோ பெண்ணும் இன்னொரு காதலுக்குள்ள நுழைவாங்க இந்த காதல் நிஜமான காதல் கிடையாது முதல் காதல் ஏதோ உன் உண்மையான காதல்னு போனாங்க அது அடி வாங்கினாங்க ரெண்டாவது காதல் ஏன் வருதுன்னா அது வந்து தப்பிச்சு எங்கேயாவது ஓடி ஆகணும் எனக்கு எனக்கு இன்னொரு மாற்று ஒண்ணு தேவைப்படுகிறது இல்லைன்னா அவனை வெறுப்பேற்றி ஆகணும் அதுக்காக பண்றாங்களே தவிர ரெண்டாவது காதல் வந்து ட்ரூ காதலே கிடையாது கோவத்துல வர்ற காதல் காண்பிக்கிறதுக்காக வர்றது ஃப்ராய்டும் இதை டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசத்துல டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆங்கர் இருப்பாரு அங்க முதல்ல கல்யாணம் கட்டினது ஒரு டிஸ் ஆங்கரு அங்கிருந்து தப்பிச்சு போலீஸ்காரங்கிட்ட வந்தது இன்னொரு ஆங்கர் இப்ப டிஸ்பிளேஸ்ட் ஆங்கர்ல நான் அவங்க கூட வரேன்னு என்னை கூட்டிட்டு போ இது போலீஸ்காரனை திருப்பி அடிக்கவே முடியாது ஆனா நான் உங்க வீட்டுல வேலைக்காரமா வந்து நின்றுட்டேன்னா அதுவும் போலீஸ்காரனை வேற விதமா இன்டெரக்டா அடிக்கிற மாதிரி ஆகும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க எனக்கு உடல் வலிமை கிடையாது என்னால் அடிக்கவும் முடியாது காசு எந்த வலிமையும் கிடையாது சமுதாயத்துல எனக்கு ஆளும் கிடையாது ஆனா நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டேன்னா நான் அவன் அடிச்சங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு மன திருப்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த இமோஷனல் ஆங்கிள் உள்ளுக்குள்ள வருது அது அதுக்கப்புறமா ஆடும் நாற்காலிகள் ஆடுகின்றன ஒரு நாவல் இருக்குது அதுவும் இதே மாதிரி தான் அது நாற்காலி ஆடுன்றதும் அதுல ஒரு லேடி ஒண்ணு இருப்பாங்க கதை சுத்தி சுத்தி வருமே தவிர ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ஆன்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நிக்கவே நிக்காது ஆடும் நாற்காலி ஆடி நிற்குதுங்கிறது தான் பாயிண்டே தவிர அது நிக்கவும் இல்லை ஆட மாட்டான் அது வச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்றதுல எழுந்து போறதும் இல்லை அது இன்னும் ஆடிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது இனியும் மாறல அப்படின்னு அந்த கதை இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் அவள் அப்படித்தான பத்தி அவங்க நிறைய முடிச்சு சொன்னாங்க அது நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் பக்கத்துல வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு பார்த்தாலும் புரட்சி தான் அது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாலும் புரட்சி தான் ஐன் ராண்டன் ஒரு லேடி ஃபவுண்டன் ஹெட்னு ஒன்று எழுதியிருக்கிறாங்க அது என்னைக்கு படித்தாலும் புரட்சி தான் புரட்சி தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டில படித்தாலும் புரட்சி தான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில படித்தாலும் அது புரட்சி தான் அவள் அப்படித்தான் ருத்ரையான ஒரு அட்டகாசமான டேரக்டர் அவர்
அதுக்கப்புறம் ஜெயகாந்தன்லயும் இதெல்லாம் ஏராளம் இருக்கும் அப்புறம் இந்த கதையில பயோகிராஃபி இருக்கா இல்லையாங்கிறத பத்தி அவர் பவ செலவுரை இல்லைங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க பட் ஓவராலா சைக்காலஜி சொல்றது ஒரு எழுத்தாளர் எந்த நாவல் எழுதினாலும் அதுல அவருடைய பங்கு கொஞ்சம் இருக்கும் அவருடைய ஆட்டோபயோகிராஃபி இல்லாமல் ஒரு எழுத்தாளரால் ஒரு நாவலையோ கதையோ எழுத முடியாதுன்னு சொல்லுவோம் எப்படியும் உங்க வாழ்க்கையில நடந்தது நீங்க பார்த்தது உள்ள வந்து சேர்ந்துரும் உங்க ஆட்டோபயோகிராஃபி இல்லாமல் ஒரு கதையோ நாவலோ எழுத்தாளர்னால் எழுத முடியாது பாலகுமாரனுடைய மிகப்பெரிய வலிமை எதுன்னா அவர் எல்லாத்தையும் பண்ணது பூரா அந்த கேரக்டர்ல கொண்டாந்து போட்டுருவாரு சொல்லவும் சொல்லிடுவாரு நான் தான் நான் போடான்னு நீ கேரக்டர்னு படிக்காத அந்த கேரக்டர் பூரா நான் தான் அப்படின்னு டெக்லேரே பண்ணுவார் அவர் பாலகுமாரன் அது அறுபதுல இருந்து எண்பது விழுக்காடு அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறாகத்தான் இருக்கும் அவர் நாவல் முழுக்கவே அதுக்கப்புறம் இந்த உங்க உங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்க திரும்ப இத நாளைக்கு போடுவாரு ஒரு ஸ்டீஃபன் யூடியூப்ல போடுவாரு உங்க முகத்தை நீங்க பாருங்க எக்ஸ்பிரஷன்ஸ பாருங்க இப்ப பேசுற போது உங்களுக்கு தெரியாது உங்க உங்க முகத்தையும் அந்த அந்த சிரிப்பு வர்ற போது சிரிப்பு வருது அந்த அந்த அழுகை கோபம் சொல்ல தெரியாத ஒரு வழி இருக்குது பாத்தீங்களா ஆனா அது உங்க முகத்துல தெரியுது நீங்க திரும்ப போட்டு பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் இது நீங்க கேரக்டராவே உள்ள போய் பேசுறீங்க இது பேசுறதும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ல தானே பேசுனீங்க இன்னாரு சொன்னாரு அப்படின்னு பேசலையே நீங்க நான் பேசுறேன் அப்படின்னு தானே சொன்னீங்க நீங்க அந்த அந்த உள் வாங்குறீங்க அப்படியே உள் வாங்குறீங்க நல்ல நல்லா இருந்துச்சு அந்த என்னவோ கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கு மேல ஃபயர் ஸ்டேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் உள்ள போய் இந்த டெபிரிஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க கான்கிரீட் எடுக்கணும் பாடி கண்டுபிடிக்கணும் உயிரோடையும் கண்டுபிடிக்கணும் மாத்தி மாத்தி அது ஒவ்வொரு கணப்பொழுதும் பலி ஓ அத ஒரு ஆள் உயிரோட கிடைச்சிட்டாங்கன்னா அவ்வளவு மகிழ்ச்சி எடுத்து எடுத்து காங்கிரீட்டை கிளீன் பண்ணி கிளீன் பண்ணி கொண்டு வர்றாங்க அங்க ஒரு மேயர் ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப பிரமாதமான மேயர் அவர் அவர் அந்த நியூயார்க் மேயர் அந்த ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸ் இருந்த போது பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு மிகச்சிறந்த மனிதர் அவர் அவங்க ஸ்பாட்ல இருந்து அவ்வளவு வேலையும் பார்த்தார் அந்த மேயர் அப்புறம் பேர் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் அப்ப திரும்பவும் காலையில அந்த எட்டு ஆறு மணிக்கு வந்தவோ இரவு ஷிப்ட் முடிஞ்சு இது ஷிப்ட் மாறுது அடுத்த ஷிப்ட் இந்த ஃபயர் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படி போவாங்க ஆம்புலன்ஸ் போகும் வழியெல்லாம் மக்கள் நின்று கை தட்டுவாங்க அந்த மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் இந்த ஃபயர் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் அங்க போறாங்க இந்த ஃபயர் ஒர்க்கர்ஸ் அதை டெபிரிஸ கலெக்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணி வெளில கொண்டு வரணும் உயிர்ந்தா காப்பாத்தி வெளியில எடுத்துட்டு வரணும் இவங்க முந்நூறு பேர் இறந்து போறாங்க மூவாயிரம் பேர்ல முந்நூறு பேர் இவங்க இறந்து போனாங்க உள்ளுக்குள்ள போனதுல அப்ப இவங்க இறந்து போனாங்கன்னு தெரியுது இறப்பை நோக்கி போறாங்கன்னு தெரியுது தேடுறாங்கன்னு தெரியுது பலி தேடுறாங்கன்னு தெரியுது கண்டுபிடிச்சா மகிழ்ச்சின்னு தெரியுது வழி நெடுக அந்த ஒரு பெரிய தலைவரை வரவேற்க நிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு மக்களும் அந்த வழியோட நின்று கை தட்டுவாங்க ரோட்ல பயச அதாவது உனக்கு நன்றி நீ ஒரு நல்ல காரியம் பண்ற நீ அங்க போற நான் போல நீ போற நான் என்னுடைய வாழ்த்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீ நல்ல காரியம் பண்ற தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் அப்படின்னு நெகிழ்ச்சியோட மக்கள் சொல்றது கை தட்டுறது அந்த இடத்துல கை தட்டுறது பாராட்டு அல்ல நீ செய்யற நல்ல காரியத்தை நான் புரிந்து கொள்ளுகிறேன் உன்னுடைய வழி எனக்கு தெரியுது அமெரிக்கா முழுக்க வழி நாங்கள் வாங்கி கொண்டிருக்கிறோம் நீ நேரில் போய் நிற்கிற அப்படிங்கிறதுக்கான பாராட்டுது அந்த வலிக்கு நடுவில் ஆன பாராட்டு தான் கை தட்டுதல் அப்புறம் அந்த கப்பல பாபஸ்ல கதை சொன்னதுல பிஃபோர் சன்ரைஸ்ன்னு ஒரு மூவி இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஈத்தன் ஹாக்னு ஒரு ஆள் ஜூலியா டெல்பின் ஒருத்தி ரெண்டு பேர் சும்மா காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நடந்துனே இருப்பாங்க சாயங்காலம் வரைக்கும் நடந்துனே இருப்பாங்க நடக்கிறதுதான் வேலை அந்த வேனா ஆஸ்திரியால வியன்னா சிட்டியில இந்த காதலன் காதல் காதல் இல்ல சும்மா பாய் ஃப்ரெண்டு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு ட்ரெயின்ல பார்த்தாங்க மீட் பண்ணாங்க இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சாங்க நடந்துனே இருப்பாங்க அது முடிச்சு நான் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒன்னு வந்து பாக்குறேன் பத்து வருஷம் பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒண்ணு பாக்குறேன்னா ஏதோ ஒரு கணக்கு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்க மாட்டாங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு திருப்பி இத படத்தை செகண்ட் எடுக்கிறான் இதே ஹீரோ இதே ஹீரோயின் டென் இயர்ஸ் லேட்டர் அது பிஃபோர் சன்செட் பேர் வைக்கிறான் அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு மூவி எடுக்கிறான் பிஃபோர் மிட் நைட்னு ஒன்று எடுக்கிறான் திருப்பி இதே ரெண்டு பேர் ஜூலியா டெல்பியும் ஈத்தன் ஹாக்கும் ரோட்ல நண்பன் இருப்பாங்க பேசிட்டே இருப்பாங்க வேற ஒன்றுமே கிடையாது மொத்தம் ஒன்றரை 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 நாலரை மணி நேரம் கதையும் ரெண்டு பேரும் ரோட்ல பேசிட்டு நடக்கிறது வேற ஒன்றுமே கிடையாது படம் சூப்பர் ஹிட் மூணு படமும் சூப்பர் ஹிட் அதை
அப்படிங்கறதுதான் <laughs> இது மிகப்பெரிய வெற்றி அது ஜெயகாந்தன் பண்ணதும் நல்ல சமாச்சாரம் அவரு பவாச்சலதுரை எல்லாம் கேட்டா கேட்டா கேட்டீங்கன்னா உட்காந்துருக்கலாம் பசி தூக்கம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு அவர் டிஸ்டை பண்ணாருன்னா சமயங்கள்ல ஆத்திர சொல்றத பூரா உள்வாங்கி சொல்றாரா இவர் அதிக இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா நம்மளுக்கு சொல்றாரான்னு தெரியாது ஆனா நம்ம கதைக்குள்ள ஆழ்ந்து போற மாதிரி சொல்வாரு நாமளே அதுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரியும் நாம அந்த கண்ணுல எதிரில பாக்குற மாதிரியும் சினிமா எல்லாம் பார்க்க வேணாம் அதுதான் நாங்க சைக்காலஜில சொல்றது சினிமா பார்த்தா அவன் மூளை ஒர்க்கே பண்ணாது எல்லாத்தையும் காமிச்சுக்கிட்டான் இந்த நாவல் எழுதுற போதுதான் அவன் நீங்க சொன்னீங்களா சிவப்பு சில சேல வச்சிருக்கிறா அவன் அதை கொஞ்சம் முழங்கால வரைக்கும் தூக்கிக்கிட்டு அவன் தண்ணிக்குள்ள இறங்கினான் அப்ப நாங்க நான் அதை நினைக்கிறேன் நான் என்னுடைய மூளை ஒர்க் பண்ணுது ஹீரோனா இப்படி இருப்பாங்க ஹீரோயினா இப்படி இருப்பாங்க ஒரு சூழல் இப்படி இருக்கும் கல்லு கடை இப்படி இருக்கும் சோலைக்குள்ள நடந்து போனா இப்படி இருப்பாங்க மூணு பேர் இப்படி இருப்பாங்க நான் கற்பனை பண்றேன் என் மூளை ஒர்க் பண்ணுது மூளை ஒர்க் பண்ணணும்னா டிசிப்ஷன் கொடுக்கும் அது கற்பனைக்கு நீங்க அவன் ஆடிட்லயோ அவன் அவன் கைனசெட்டிக்லயோ கொடுக்கறத நம்ம விஷுவலா அவன் படிக்கிறவன் விஷுவலா வாங்கணும் நீங்க விஷுவலா காமிச்சிட்டீங்கன்னா படத்துல எல்லாத்தையும் போட்டு முன்னாலே காமிச்சீங்கன்னா மூளை ஒர்க்கே பண்ணாரு பல நேரங்களில் டிவி பார்க்காத நாவல் படுறான்னு சொல்றது நான் என்னுடைய ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல அப்படின்னா மூளை ஆஹா அப்படி கூட இருக்குமா சான் பிரான்சிஸ்கோ இப்படி இருக்குமா அப்போ கிராமம் இப்படி இருக்குமா சதுப்பு நிலம் இப்படி இருக்குமா சதுப்பு நிலத்தை நீ காமிச்சிருந்தா எனக்கு என்ன வேலை இருக்குதுன்னு ஒரு எழுத்தாளர் உள்ள வாங்கி அந்த வழி தெரியணும் இந்திரா பரசாதி படிச்சாலும் கிடைக்கும் வாசந்தி படிச்சாலும் கிடைக்கும் எனக்கு பாலகுமாரன் சொல்லுவாரு பட் அதை தாண்டி இது எனக்கு ரொம்ப பிடித்த மனிதர்கள்ல ஜெயகாந்தன் ஒண்ணு வாசந்தி ஒண்ணு இந்திரா இந்திரா பரசாதி ரொம்ப பிடிக்கும் இந்திரா பரசாதி நான் ஒண்ணு இந்த ஹெலிகாப்டர்ல கீழே இறங்கி விடுறேன்னு ஒண்ணு அதை எடுக்கிறேன் ஒரு நாள் இது ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால நான் இந்த நாவல் படிச்சிருக்குது தொலைச்சால் தொலைச்சு விடுவேன்னு ஆடியோ கேச டேப்பர் காட்டுற வச்சுட்டு நூறு பக்கத்தையும் நானே பேசி ரெக்கார்ட் பண்ணி கையில வச்சிருந்தேன் ஹெலிகாப்டர்கள் கீழே இறங்கி விட்டன அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இளம் சிறப்பு நிவ நிற ட்ரலாம் சேலை அணிந்திருந்தால் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாரு கடைசியில வெல்ல அடிச்சதுன்னு சொல்லி முடிப்பாரு ஆஹ் ஆனா இருக்கும் படிச்சா படிச்சா திருப்தியே படிக்கலாம் அந்த நாவல் ஹெலிகாப்டர்கள் கீழே இருந்துச்சு நூறு நூத்தம்பது பக்கம் அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் அது கடைசியில என்ன ஆச்சுன்னு தெரியாது உங்களுக்கு காலிங் பெல் அடிச்சதுன்னு நிறுத்திடுவார் இருந்தாலும் ஆனா பாவி மனுஷா தெரிய 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 நாம யோசிக்கணும் நாம உள்ள வாங்கணும் நம்ம உணர்ந்து பாக்கணும் இதெல்லாம் இது ஜெயகாந்தனை படிப்பதோ இல்ல கேட்பதோ இல்ல நீங்க மாதிரி உங்களுடைய உணர்வு பூர்வமான ஒன்றுதலோடு அதை கேட்கறது இதெல்லாமே ஒரு மிகச்சிறந்த மகிழ்ச்சி நன்றிகள் மகிழ்ச்சி ஒரு அருமையான யாராச்சும் நான் ஒன்று சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் சார் அதாவது கள்ளுக்கடையை பத்தி அவர் சொல்லும் போது கள்ளுக்கடையில அந்த ஓனர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ரெஜஸ்டிக்காவும் அப்புறம் வந்து அதை அதை நினைச்சப்போ நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அது ஒரு பிஸ்னஸ் அவருக்கு வந்து அது கள்ளுக்கு யார் வந்து வாங்கினாலும் சரி என்ன வாங்கினாலும் சரி இது என்னோட பிஸ்னஸ் நான் நல்லா நடத்தணும் அதுதான் அவருக்கு தோணிருக்கு அந்த அந்த இதுல அவர் வந்து நீட்டா இருக்காரு நல்ல கண்ணியமா இருக்காரு அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காரு அது இது எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் எப்படி நீங்க வந்து உங்க உங்களோட எத்திக்ஸ் எப்படி இருக்கு நீங்க அதை காமிக்கிறதுக்கு அது இன்னும் அந்த அதாவது அந்த திருநங்கை வந்து விற்கிறது அதாவது நம்ம வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு சர்வ் பண்ற மாதிரி ரொம்ப இந்த ரெண்டு இடம் எடுத்துக்கோ அந்த ஆமனக்கு இலையாடு அல்ல தோசை போடு ரெண்டு சாப்பிடு சார் அப்படின்னு கொடுக்கறது படிக்கும் போது அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நான் சொல்றது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் இருக்கும் அந்த படிக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு அதோட முழு சுவாரஸ்யம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த சந்தை நான் படிக்கும் போது எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா ஜூட ரத்த பொறியாலோட வாசனை எனக்கு வந்துச்சு எனக்கு மீன் வாசனை வந்தது அந்த கடல் அந்த இடம் அப்படியே வந்து ஐ குட் சென்ஸ் அப்படிதான் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அதாவது அந்த மண் எப்படி இருக்கும் அந்த கடல் ஓரத்துல இருக்கிற மணலோடைய அந்த நிறம் அளவுக்கு வந்து நம்மளால உணர முடியற அளவுக்கு தான் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அதை நீங்க படிக்கணும் கட்டாயமா படிக்கணும் எழுத்தாளரின் உரிமை வந்து அதுதான் 
நம்ம வாசகர்கள் படிக்கிறதுலதான் வந்து அவர்களுக்கு ஒரு இது நீங்க படிக்கிறோம் படிச்சுட்டு ஒரு நாள் டிஸ்கஷன்ல சொல்லுங்க பாண்டிச்சேரி தான் மதுவிலக்காங்க <laughs> 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 வாசிக்கிறதுக்கு <laughs> அதனால ஒவ்வொரு நாளும் இங்க இருந்து எல்லா வாத்திய கருவிகளையும் தூக்கி போட்டுட்டு கார்ல போய் அங்க இசைச்சிட்டு ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி வந்த கதையெல்லாம் எனக்கு சிலர் தெரியும் பர்சனலாவே தெரியும் நன்றிகள் மகிழ்ச்சி ஒரு அருமையான கதை ஆக்சுவலா அந்த அந்த பெண்ணோட நிலையில இருந்து ஒரு விஷயம் நான் உணர்ந்தது என்னன்னா அந்த பெண் வந்து ஒரு ஒரு விபச்சார தொழில் பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தா முழுக்க முழுக்க விபச்சார தொழில்ல இறங்கி இருக்கலாம் அவ அதை நினைக்கல அவ அந்த அவர் சொல்றதை வச்சு பார்க்கும் போது அவ அந்த மாதிரி ஒரு தொழில் நினைக்காததுனாலதான் நான் வந்து உங்க வீட்டுல வந்து வேலைக்காரியா இருக்கிறேன் அப்படின்ற உணர்வு சொல்ற அவர் அதாவது அந்த அந்த மாதிரி போக கூடாது ஆனாலும் எனக்கு பழைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் அது பாதுகாப்பாவும் இருக்கணும் அந்த பாதுகாப்பு கொடுக்கறவங்களுக்கு நான் என்னுடைய முழு வித விஷயத்தையும் கொடுக்கணும் அதை மீறி எனக்கு அவங்க கொடுக்குறாங்க இத்தனை பிரச்சனைகளையும் அவங்க சமாளிச்சு எனக்கு ஒரு இடம் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நான் எந்த விதத்துல உதவுறதுன்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நான் இதை இந்த விதத்துலயும் உதவ முடியும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றாலோ அந்த பார்வையில இருக்கோ அப்படின்ற விஷயமும் இதுல உணர்த்தி இருக்காரு எழுத்தாளர்ன்றது என்னுடைய பார்வையா தோணுது பார்ப்போம் மிக அருமையான படம் ஒண்ணு இருக்குது அதுல இந்த கல்கட்டா லேடி ஒருத்தங்க பிரமாதமா நடிச்சிருப்பாங்க முதல்ல கிளாஸ்மேட்டு காதல் அதுக்கப்புறமா விட்டுட்டு கல்யாணம் கல்யாணம் ஆகி பார்த்திபன் தனியா இருப்பாரு அந்த கல்கட்டாக்காரங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுல வேலைக்காரமா வந்து சேர்ந்து குழந்தைய பாத்துக்குவாங்க பின்னால வாய்ப்பு தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் கதை ரொம்ப அழகா இருக்கும் எந்த படம் அழகி 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 படம் ஐயோ அந்த ஹீரோயின் அவ்வளவு நல்லா நடிச்சிருப்பாங்க நந்திதா தாஸ் இந்தியா இந்தியா நந்திதா தாஸ் பெங்காலி 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 யாருமே கிளாஸ் பெங்காலி அது ஒரு தனி கிளாஸ் அது அது வந்து இந்தியாவில் சேராத ஒரு தனி கிளாஸ் அது அப்படியே பேசலாம் டேரக்டரா இருந்தாலும் சரி ஆக்டரா இருந்தாலும் சரி ஆக்ட்ரஸ் இருந்தாலும் சரி அது கல்ச்சரா இருந்தாலும் சரி பெங்காலி அது வந்து இந்தியால இல்ல அது ஒரு தனி நாடு அது மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றிகள் கதை சொன்ன திருமதி ஜெயகாந்தனி அவர்களுக்கு நன்றி திரளான நன்றிகள் நிகழ்ச்சியை நன்றி நிறைவு செய்கிறேன் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி சிறப்பு அழிப்பாளராக உயர் வந்தாரு நம்மளோட பாலாச்சலதை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாவும் இருந்தது அதற்கும் உங்களுக்கு நன்றி மகிழ்ச்சி அனபிஷியா இருக்கிறவங்க ஒரு நாலு பேர் வந்தா 